என்றால் அப்போ திருநாவர்தன் அவனுடைய சகடாச திருநா சகடாசுரனுடைய பதமாகிறது முன்னாலே திருடாவர்த்தன் ஒருத்தர் அவன் என்ன பண்றான்னா பெரிய சூறாவளி ரூபத்தில் கிருஷ்ணனை தூக்கிட்டு போறான் கிருஷ்ணனை தூக்கிட்டு போன நேரத்தில் கிருஷ்ணன் என்ன பண்றான்னா அவன் குரல் வழியை நல்லா நசுக்கிறான் நசுக்கும் நேரத்தில் சின்ன குழந்தை தானே தூக்கிட்டு போய் ஆகாசத்தில் பறந்துடலாம்னா அவன் என்ன பண்ணானால் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணாலும் விடுவிக்க முடியல கிருஷ்ணன் கட்டினாலும் நல்லா கட்டுவான் விடுவிக்கினாலும் அவனை மாதிரி விட முடியாது கிருஷ்ணன் மாதிரி கட்டுண்டு கட்டி வச்சுட்டானால் அவனை கட்டிலிருந்து விடுபடுறது ரொம்ப கஷ்டம் கிருஷ்ணனே வந்து கட்டுனானால் என்ன பண்ணுறது கரோடி எப்படி கட்டுறான் ஒன்றும் பண்ண முடியல இங்கே அப்போ திருநாவர்த்தனுடைய வதம் ஆகிறதுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் முன்னாலே கிருஷ்ணன் தன்னுடைய பாலியல் இலைகளை காட்டுறான் என்ன பாலியல் இலைகள் அப்படின்னால் கிருஷ்ணன் தவழ்ந்து வர ஆரம்பித்தானா குழந்தைகளுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் காட்டுறான் பாலியல் இலைகள் அப்படின்னாலே கிருஷ்ணனுடைய பாலியல் இலைகள் தான் அதற்கப்புறம் நம்ம ஆச்சாரியுடைய பாலியல் நிலைகள் அனந்த தீர்த்து பகவாச்சார் பாலியல் நிலைகள் சுமத்து விஜயம் வரணும் பண்றது சர்வோத்தமனான ஸ்ரீகரியனுடைய பாலியல் நிலை ஜீவோத்தமனான வாய் பகவானுடைய பாலியல் நிலை இங்க சுமத்து விஜயத்துல மகாகாவியத்துல வர்றது இங்க ஆ இங்க கிருஷ்ண பரமாத்மா தவள ஆரம்பித்தானா கிருஷ்ணன் தவள ஆரம்பித்தானால் பாதிராஜர் சொல்றார் கிருஷ்ணன் ஏன் தவள ஆரம்பித்தான் அங்கங்க கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறார் அவர் ஏன்னா குழந்தைகள் தவழ்றதானா இதுல என்ன சந்தேகப்படுறதுக்கு இருக்கு இதுல என்ன விஷயம் இருக்கு பெருசா இல்ல இல்லை அதுலயும் ஒரு தாத்பரியம் இருக்குன்னா அது தாத்பரியம் இருக்கு ஒரு ருச்சியான விஷயமும் இருக்கு என்ன ருச்சியான விஷயம் அப்படின்னா கிறிஸ்டன் அவனுடைய வயிறு எப்படி இருக்குன்னா தலோதரம்னு இருக்கு பிரம்மாண்டத்தையும் தன்னுடைய வயிற்றுல வச்சுட்டு இருந்த கிருஷ்ணனுடைய ரூபம் எப்படி இருக்குன்னா பிரம்மாண்டத்தையும் பிரளய காலத்துல வச்சுட்டு இருந்த நேரத்துல கிருஷ்ணனுடைய வயிறு எப்படி இருந்தது பெருசு ஒப்பின்னு இருந்ததா இல்ல தலோதரம்னு பாகவதம் வர்றது அவ்வளவு சாஃப்டா மிருதுவாக ஃபிளாட்டாக இருக்குமா அப்பேற்பட்ட வயிறு உதரம் அப்பேற்பட்டது கிருஷ்ணனுடைய வயிறு ஆச்சாரியர் தன்னுடைய ஆதர்ஷ ஸ்தோத்திரத்துல வரணும் பண்றாரு கிருஷ்ணனுடைய பகவானுடைய உதரம் எப்படி இருக்கு உதரத்தை சித்திர பண்ணால பேர்பட்ட பாகியம்னு சொல்றார் அப்போ இங்க பகவானுடைய வயிறு அப்படி இருந்தால் பகவான் நினைச்சாடா ஒரே ஒரு குழந்தையை வச்சுட்டு இருக்கிற கர்ப்பிணி ஸ்திரீகளுக்கே அப்பேற்பட்ட வயிறாயிடுதுனால் என்னுடைய வயிறை காத்தா ஸ்திரீகளுக்கு எல்லாம் எங்கே பொறாமை வந்துடுவோம்னோ யாருக்கும் காட்டாம பூமிக்கு காட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தான் கிருஷ்ணன் இன்னொரு ஞானிகள் எல்லாம் சொல்றாரா கிருஷ்ணன் ஏன் தவழ் தான் தெரியுமா எல்லா ஞானிகளும் தாசர்களும் ரிஷிகளும் முனிவர்களும் பகவானே நீனே கத்தின்னு ஒன்று பாதத்தை பிடிச்சுக்கிறார் பாதத்தை பிடிச்ச பிறம் யாரோ எழுந்து நடக்க முடியுமா எல்லாம் பாதத்தை பிடிச்சு எடுத்தால் தவழ் தானே போக முடியும் அதனாலே கிருஷ்ணா தவழ் தான்னு சொல்லி பன்னட பண்றார் முன்னாலே கிருஷ்ணன் பாலியல் இலைகளை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் என்ன பாலியல் இலைகள் பகவான் சீரசோரான்னு பிரசித்தி சீரக்ஷோரா நவநீத சோரா இன்னும் கிருஷ்ணன் வளர்றான் அவனுக்கு வெண்ணை திருடுறதுனா ரொம்ப பிடிக்குமா வெண்ணை திருடுறதா நான் பக்கத்த தன்னுடைய ஆத்திலேயே நந்தகோபர் ஆத்திலேயே அவ்வளவு வெண்ணை இருக்கு அதையெல்லாம் பத்தாதவனுக்கு எங்க எல்லாம் போய் திருண்டான் சுருக்கமா முடிச்ச நேரம் நிறைய வாலியல் இழைகள் மாத்திரமே ரெண்டு மணி நேரம் சொல்லு பக்கத்து ஆத்தில எல்லா ஆத்திலையும் எல்லா ஆத்திலையும் போய் கிருஷ்ணன் வெண்ணை திருடினான் கிருஷ்ணன் ஏன் நவ வெண்ணையை திருடுனான் நவநீத்த சோரா அப்படின்னு சொன்னால் ஆச்சாரியர் சொல்றார் வெண்ணையை திருடுறது மட்டும் பண்ண மாட்டானாம் என்ன பண்ணுவானால் பக்கத்தாத்துக்கு போவானா வெண்ணையை திருடுறது மாத்தம் இல்ல தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு சிநேகிதர்களுக்கு கொடுக்கறது மாத்திரம் இல்ல வெண்ணை எடுத்து உடம்பு போறா தேய்ச்சிக்கணும் உடம்பு பூரா தேய்ச்சிக்கிறானே அவ்வளவு ஆசை அவனுக்கு கிருஷ்ணனுக்கு அப்பேற்பட்ட நவநீத்தன் மேல அப்படி என்ன ஆசை ஆச்சாரியர் சொல்றார் நவநீதான் வாயு பகவான் வாயு பகவான் அப்படிங்கிறார் நவநீதானா வாயு பகவானுக்கு நவநீதான் பேர் உண்டு அதனால பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் யார்னார் வாயு பகவான் ஆபவன தேகதோட இரடு அரிதான் நிலசிகனு ஆபவனு தொலகை ஹரிதா தொலகுவா ஆபவனு தேகதோட வரகேனியா மக்கனு ஆவாயு நம்ம குல குருராயணு ஜெய ஜெய ஜகத்ராண ஜகதொடகை சுத்திரான அகில குண சத்தாம ஸ்ரீ மத்வனாமா பகவானுக்கு எங்க வாயு பகவான் இருக்கானோ அங்கே பகவான் இருப்பார் தன்னுடைய அவதாரத்திலே பகவான் காமிக்கிறார் ராம அவதாரத்திலே அந்த இந்திரனே வாலியாக அவதாரம் பண்றான் சூரியனே அங்கே அரு சுக்ரீவனாக அவதாரம் பண்றான் அங்கே சூரிய அவதாரமான சுக்ரீவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பகவான் என்ன பண்றான் சப்போர்ட் செஞ்சு என்ன பண்றான் இந்திர அவதாரமான வாலியை வதம் பண்றான் அதே அடுத்த அவதாரத்துல என்ன பண்றான் அந்த இந்திரனே அர்ஜுனன் அந்த சூரியனே கர்ணன் ஆனா இங்க என்ன ஆகிறது உல்டா புல்டா ஆயிடுறது பகவான் திருகுவனுங்கிறார் ஜெகநாதாசர் பகவான் உள்ட கட்சி மாறுறதுல எக்ஸ்பர்ட் அவர் பகவான் என்னப்பா இப்படி கட்சி மாறுறானே பகவான் அப்படின்னார் பகவான் கட்சி மாறல அதுல ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு இங்க என்ன பண்ணான் இந்திர அவதாரமான அர்ஜுனன் கூடயே இருந்து கடைசி வரைக்கும் கௌரவர்கள் அடிக்கிறது இல்லை
அப்போ ராமாவதாரத்தில் ஹனுமந்தன் இருந்ததுனாலே அங்கே சுக்ரீவன் சூரியனுக்கு அங்கே பகவான் அனுகிரகம் பண்ணார் அதே இங்கே கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பீமன் கூட அர்ஜுனன் இருந்ததுனால இந்திராவதமான அர்ஜுனனுக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணார் அங்கே அவனால அவவன தேகதோட இருளு ஹரிதா நடசிகனு அவவனு தொலகை ஹரிதா தொலகுவா அவவனு தேகதோட உலகை நீயாமக்கனு ஆவாயு நம்ம குலகுரு ராயனு அப்போ பகவான் எந்த கட்சி மாறலாம் எந்த கட்சி மாறலாம் நாம வாயு பகவான் கட்சியா இருந்துட்டால் பகவான் கண்டிப்பாக நம்ம கட்சிங்கிறோம் அதனால வாயு பகவான் இடத்துல சரணாக நினைத்துட்டார் பகவான் நம்ம பக்கம் அப்படிங்கிற தாத்பரியத்தையும் சொல்றார் அப்போ முன்னாலே பகவான் ஷீரச்சோரா இல்லை அவன் சித்த சோரா எத்த இப்படி சித்த சோரா ஆச்சாரியர் கிருஷ்ணாமிரத மகாரத்த சொல்றார் பகவான் பெரிய திருடன்கிறார் அவன் எப்பேற்பட்ட திருடன்னா ஜென்ம ஜென்மாதிகள்ல மலை மலையாக நாம் பாவங்களை சேர்த்து வச்சிருக்கோமா அந்த மலை மலையாக ஒவ்வொரு பாவத்தையும் ஒவ்வொரு மண்ணா பொறுக்கி எடுக்கிற மாதிரி பாவத்தை அனுபவித்து தீக்கிறது அதை தீக்கிறதுக்கு இன்னும் எத்தனை கோடி ஜென்மங்கள் எடுக்கணும்னு தெரியல அப்படி தீத்தால் தான் தீரும் ஆனால் ஆசாரியர் சொல்றார் எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா நீங்கள் ஜென்ம ஜென்மங்கள் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வைத்த பாவங்கிற சொத்து இருக்கு ஒரே ஒரு தடவை கிருஷ்ணா ஹரின்னு சொல்லிட்டா மொத்தமா திருடிட்டு போயிடுறானே கிருஷ்ணா பெரிய கிருஷ் பெரிய திருடன்கிறார் ஆச்சாரியர் கிருஷ்ணாபுரத்த மகாரணவத்துல இன்னும் சொல்றார் பகவான் எப்படி இருந்தால் திருடுவான் தெரியுமா வெண்ணைய பகவான் வெண்ணையை திருடல நம் மனசை திருடுறான் எப்படி திருடுறார் பகவான் வெண்ணெய் போல பக மனசு வெள்ளையாக இருக்கணும் கல்மிஷம் இல்லாம இருக்கணும் கெட்ட எண்ணங்கள் இல்லாம இருக்கணும் வெண்ணையும் போல எப்படி இருக்கணும்னா சாஃப்டா இருக்கணுமா சாஃப்டாக இருக்கணும் எப்பவும் கடினமான மனசு இருக்க கூடாது யாரோ ஒருத்தர் கஷ்டத்தை பார்த்தாலே சாஃப்டாக இருக்கணும் வெண்ணெய் மாதிரி உருகணும் எப்படி நான் பகவத் கதையை கேட்டாலோ இன்னொருத்தருடைய கஷ்டங்களை கேட்டாலோ உருகணும் அப்படி இருந்தால் பகவான் என்ன பண்ணுவான் நான் வெண்ணை திருடல உன்னுடைய மனசை திருடுறான் பகவான் உனக்கு பக்தியை கொடுக்கிறான் அப்படிங்கிற தாத்பரியத்தையும் ஞானிகள்லாம் சொல்றார் அப்போ பகவான் இப்படி வெண்ணை திருடு நேரத்தில் எல்லாம் பார்த்தாலாம் கிருஷ்ணன் வர்றான் வெண்ணை திருடுறான் எப்போ வர்றான் எப்போ போறான்னே தெரிய மாட்டேங்கிறது எப்போ வர்றான் எப்போ போறான்னு தெரிய மாட்டேங்கிறது நாம் இது ஆத்துக்குள்ள இருக்கும் போதே வர்றான் நான் வந்துட்டு போனது தெரிய மாட்டேங்கிறது என்ன பண்ணலாம் எல்லாம் ஒரு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றா எல்லாம் ஒரு முடிவு பண்றா என்ன பண்ணலாம் கிருஷ்ணனுக்கு நல்ல ஒரு உடுதாரம் அரைஞான் கயிறு கட்டுறான் நல்ல வெள்ளியிலே தங்கத்திலே மணியெல்லாம் கட்டி அரைஞான் கயிறு உடுதார கட்டுறானாம் கிருஷ்ணன் பார்த்தா நேற்று வரைக்கும் திட்டிட்டு இருந்தா என்ன போனா வா போடா வாடான் விரட்டிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு பார்த்தா அவன் கயிறு கட்டி இருக்காளே என்ன பண்றா அப்படின்னு யோசிச்ச நேரத்துல கிருஷ்ணனுக்கு புரிஞ்சிருத்துவோ ஏதோ ஒரு இதுல இருக்கு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் வெண்ணையை சாப்பிட போற நேரத்துல ஆர்டர் பண்ணானாம் யாருக்குண்டால் மணி அபிமானி தேவதை வாயுபகவானே இருக்காரு மணியின் அபிமான தேவதைகளுக்கு சொல்றாராம் சப்தமே இருக்க கூடாது உள்ள போகும்போது சப்தமே வரக்கூடாதுன்னால் எல்லா அபிமான தேவதைகள் சப்தமே உண்டாக்கல ஆத்துக்குள்ள போறாள் தன்னுடைய சிநேகிதன் மேல ஏறி மேல இருக்கிற பானையை எடுக்கிறார் உள்ள இருக்கிற வெண்ணையை கையில் எடுக்கிறார் வாய்க்குள்ள வைக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு மணி இல்லாம எல்லா மணியும் அடிக்கிறதா கிருஷ்ணன் பார்த்தா இப்படி படி வாங்கிட்டேலே முதலையே அடித்திருந்தால் அப்படியே போயிருப்பேன்னா உள்ள வந்து வெண்ணை எடுக்கிற வரைக்கும் பேசாம இருந்து நீங்கள் சாப்பிடும் போது சப்தம் போட்டது நீ <laughs> 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 எல்லா பக்கத்துல இருந்தா பார்த்தாலாம் ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணா அந்த கமிட்டியோட எல்லா எஃப்ஓதை ஆத்துக்கும் வந்துட்டான் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு புகஷ்ணை பத்தி ஒரு புகார் கொடுத்துட்டு வந்துடுவோம் என்ன புகார் அவன் எப்படி எல்லாம் உங்களை கஷ்டப்படுத்துறான்னு சொல்லி ஒரு புகார் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாளாம் வந்து சொன்னாலாம் கிருஷ்ணன் இடத்துல எஃப்ஓதை இடத்துல சொல்றாமா உங்க ஆத்து கிருஷ்ணன் எப்படி திருடுறான்னா அவன் எப்ப உள்ள வரான்னு போறான்னே தெரியல எங்களுக்கு அவ்வளவு இருட்டா இருக்கு எங்களுக்கே நான் பானையை வச்சிருப்பேன் வெண்ணை எங்க வச்சிருக்கேன் எனக்கே தெரியாது விளக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சிடுவேன் மேலே எங்கேயோ ஒழிச்சு வச்சிடுவேன் அந்த இருட்டில் எங்கே இருக்குன்னு என்னாலே தேர தெரியாது அந்த இருட்டிலையும் சரியாக வந்து வெண்ணெய் இருக்கிற பானையும் சரியாக எடுத்து த சாப்பிட்றான் அவன் கண்ணில் என்ன சந்திர சூரியன்கள் இருக்கான் ராத்திரி வேளை சுத்தூவி மனே மனே ராத்திரி வேளை சுத்தூவி மனே மனே நேத்ரதோல் சூரிய சந்திர இருதிகனோ வாசு தேவ சமானியனல்லனோ வாசு தேவ 
நேத்திரதோல் சந்திர சூரியன ருத்திகளோ இது திட்ட வந்த அந்த கோபிகாஸ்திரிகள் பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணார் என்னால் பகவானுடைய கண்ணில இருந்து தான் சந்திர சூரியர்களை சிருஷ்டி பண்ணார் பகவான் அத சொன்னார் இன்னொத்தி சொன்னாடாம் அம்மா அவ்வளவு சூட காட்சி வச்சிருக்கேன் என்னாலே தொட முடியல இடுக்கியோ துணியோ வச்சுட்டு தான் கீழே இறக்குறேன் கிருஷ்ணன் வர்றான் ஜபகபோடு சூடா குடிச்சிடறான் அவன் வயிற்றுல என்ன சமுத்திரம் இருக்கு அவன் வாயில என்ன சமுத்திரம் இருக்கான்னு கேட்கிறான் பகவானுடைய வாயில இருந்து உருவானது தான் வருணன் வருணன் பகவான் முக கவனத்தை வாயில இருந்து வந்தவன் வருணன் சொல்லி சாஸ்திரம் சொல்றது இன்னத்தை சொன்னாலும் அம்மா பக்க தாத்து மாமி சொன்னால் இப்பதான் எங்க காயத்துல வெண்ணெய் சாப்பிட்டான் இந்த மாமி சொன்னால் இப்பதான் எங்க காயத்துல தயிர் பூரா சாப்பிட்டான் திரும்பி வந்து பாக்குறேன் எங்க காத்து வாத ஒரு பானை வெண்ணையும் சாப்பிட்டு இருக்கான் அவன் வயிற்றுல என்ன பூதங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கான் பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாகதி பிரம் அனைத்து பூத கணங்களும் பூதங்களும் பிரளய காலத்துல வயிற்றுல தான் இருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்றானாம் ஒவ்வொன்றையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கான் பகவான் பகவானே திட்டரோன்னு வந்துட்டு கோபிகா ஸ்திரிகள் பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி புண்ணியத்தை தேடின்றார் அவர்கள் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் புண்ணியங்கள் இருக்கு அதே போல போவாளாம் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுவான்னா அத்தனை மாடுகளை கட்டி வச்சிருக்கா கோகுலை ஒரே நேரத்துல எல்லாம் அவிழ்த்து விட்டு விடுவானா எல்லாம் கேப்பாரா அறுத்து விட்டுறா கோப அந்த கோ பாலகன் வந்து கேப்பாரா என்னப்பா கிருஷ்ணா இப்படி அவுத்து வித்துட்டேன் நான் அவுத்து விடுறதுக்காகவே வந்திருக்கேன் கட்டு வர பாபா கட்டு பிடிசுவா ஏன்னா பந்தனத்திலிருந்து புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் எல்லாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கா அந்த பந்தனத்திலிருந்து எல்லாரையும் விடுவிக்கணும்னே சஜீவிகளுக்காக பக்தர்களுக்காக அவதாரம் பண்ணிருக்கேன் அதுக்காகவே வந்திருக்கேன் அவிழ்த்து விடுறதுக்காக வந்திருக்கேன் பகவானுடைய கிருஷ்ணனுடைய ஒவ்வொரு பேச்சும் சாஸ்திரம் கிருஷ்ணாவதாரத்துல ஏதோ கிருஷ்ணன் பேசினான் குழந்தையாக பேசினான் ஏதோ ஆட்டாண்டான் விளையாண்டான் இல்லை ஒவ்வொன்றும் சாஸ்திரம்ங்கிற அப்போ அப்ப சொன்னா பகவான் இது சமயம் இல்லையே கன்றுக்கள் பால் குடிக்கும் போது அவத்து விடலாம இல்ல இதுதான் சமயம் நானா இதுதான் சமயம் என்னர்த்தா அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கேன் இதுதான் சமயம் இப்பதான் எல்லாரையும் அவத்து விடணும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ அர்த்தங்களை கொடுக்கிறார் அப்போ யசோதா தேவி கிருஷ்ணனை எடுத்து பால் கொடுப்பாளாம் அடியில வைத்து பாருங்க இப்பேற்பட்ட பாகியம் தொட்டில் ஆற்றதை வர்ணடை பண்றார் வாதிராஜர் கிருஷ்ணனுடைய கிருஷ்ணனை தொட்டில் ஆட்டும் போது எப்படி யசோதை ஆட்டினார் அந்த தார்ப்பதையும் சொல்றார் தொட்டில் ஆட்டும் போது கிருஷ்ணன் தூரமா போவானா திருப்பி பக்கத்துல வருவானா பகவான் பகவான் யார் நம்ம வேண்டாம்னு நினைக்கிறானோ பகவான் அவன் விளக்கி இருப்பான் பகவான் பக்கத்துல யார் வேணும்னு ஆசைப்படுறானோ பகவான் தானே வருவான்னு சொல்லி தொட்டில் ஆட்டுறதுல இருந்து சொல்றார் இங்கே தொட்டிலே கிருஷ்ணனை தன்னுடைய மடியிலே வைத்து சந்யபானம் பண்ணார் யசோதா தேவி மதிராஜர் சொன்னார் என்ன பாகியம் பண்ணிருக்கார் பிரம்மாண்டத்துக்கும் போஜனம் கொடுக்கிறவனவன் ஏனு சுக்ருதவ மாடித யசோதே ஸ்ரீநிதி கிருஷ்ணனா தொட்டிலுழகு துவுவடந்தே என்ன பாக்கியம் பண்ணார் தபது பண்ணி வந்திருக்க முன்னாடி பார்த்துட்டோம் பகவான் எனக்கு குழந்தையாக வேணும் தபசு பண்ணி வந்தால் இப்ப பால கொடுத்துட்டு இருக்கா குடிச்சுட்டு இருந்தால் அங்க உள்ள பால் வச்சுட்டு இருந்தாலும் பால் பொங்குறதே அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணனை கீழே இறக்கி விட்டு பால் பொங்குறதேன்னு கீழே விட்டுட்டு போனால் கிருஷ்ணன் பார்த்தானா பிரம் என்னுடைய தரிசனத்திற்காக கோட்டி கோட்டி ஜென்மங்கள் காத்துட்டு இருக்கும் போது அம்பா பால் வேணுமான்னு நானே கேட்டு வந்து படுத்துட்டு இருக்கேன் என்னை விட உள்ள இருக்கிற பால் மோகம் வந்து வைராக்கியம் இல்லையம்மா அவனுக்கு என்ன பண்ணாள்டா அந்த பால்ல இருந்து தயிர் நிறைய தயிர் கடைத்து வச்சிருந்தாலும் அங்க யசோதை என்ன பண்ணாளா பால்ல இருந்து தயிர் தயிர்ல இருந்து வெண்ணெய் தான் வந்திருக்கு எல்லாத்தையும் நாசம் பண்றேன் உடச்சு போட்டுடா கிருஷ்ணன் சொல்றார் நான் வேண்டாம் நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லா சம்பத்தும் சர்வநாசம் சம்பத்து பின்னாடி போறவர்களுக்கு இருக்கிற சம்பத்தும் போயிடும் பகவான் சூச்சனை கொடுக்குறான் திருப்பி வந்து பார்த்தா எல்லாம் உடஞ்சு கிடக்கு உடஞ்சு கிடத்த நேரத்தில் என்ன பண்ணான் பகவான் கிருஷ்ணனை விரட்டு பிடிக்கணும்னு ஓடுறாள் யசோதி கிருஷ்ணனை பிடிக்கணும்னு ஓடுறவளுக்கு கிருஷ்ணனை எவ்வளவு துரத்துறாலும் பிடிக்க முடியல கிருஷ்ணனை பிடிக்க முடியுமா கிருஷ்ணனை பிடிச்சு பிடிக்க வர்றதுக்கான வழி இருக்கா அப்படின்னா அப்பா கிருஷ்ணா முடியலையேன்னு உட்கார்ந்தானாம் அம்மா நானே வந்துட்டமான்னு பிடிச்சுக்கோண்டா சொல்றார் சாஸ்திரக்காரர் முதல்ல யசோதை கொஞ்சம் புண்ணியம் பத்தல இப்ப புண்ணியம் வந்துடுத்துன்னா முதல்ல என்ன புண்ணியம் பத்தல இப்ப என்ன புண்ணியம் வந்துடுத்து அப்படின்னா சொல்றார் முதல்ல யசோதைக்கு புண்ணியம் இல்லை ஆனால் கிருஷ்ணன் பின்னாலே ஓடுறாலையும் பகவான் அச்சா ரூபத்திலே ஸ்ரீனிவாசனாக திருப்பதியிலோ ஸ்ரீரங்க சேத்திரத்திலோ பூவராகனாக அங்கே ஸ்ரீமுஷ்டத்திலேயோ அத்திவரதராக காஞ்சியிலோ இருந்து அவரை போய் பார்த்தாலே புண்ணியம்னா சாட்சாத் பகவான் பின்னாலே ஓடுனா புண்ணியம் வராதா என்ற அந்த புண்ணியம் வந்தது கிருஷ்ணன் வந்தான் கிருஷ்ணன் வந்து சேர்ந்தான்கிறார் அப்ப கிருஷ்ணனை
ரெண்டு அங்குலம் பத்தலை அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் சேர்த்து பிடிச்சி போடுறாள் இன்னும் சைரை சேர்த்திக்கிறாள் இன்னும் ரெண்டு அங்குலம் பத்தலை தன் ஆத்தில இருக்கிற எல்லா கயிறையும் சேர்த்தினாளாம் நந்தகோபுர ஆத்தில இல்லாத கயிறா பசுக்களை வச்சுட்டு இருக்கிறவள் அவ்வளவு கட்டணும் பசுக்களை எல்லா கயிறையும் கட்டுறா அப்பவும் கட்டல கோகுலத்துல இருக்கிற கயிறு எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தர் ஆத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வர்றா எல்லா அப்பவும் ரெண்டு அங்குல பத்தலையா மேஜிக் பண்ணிட்டு இருக்கா கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றா கிருஷ்ணன் என்னை கட்டணும்னா மூணு வேணுமா உனக்கு ரெண்டு பத்தல என்ன வேணும் ஞான பக்தி வைராகியம் மூணு வேணும் உங்ககிட்ட கிருஷ்ணா குழந்தைங்கிற பக்தி இருக்கு ஆனால் நான் பகவான்கிற ஞானம் இல்லை பகவானே வந்த நேரத்துல உள்ள பால் பொங்கறதுன்னு போயிட்டேன் உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வைராகியம் பத்தல உனக்கு இன்னும் ஞானம் வைராகியம் ரெண்டு பத்தல பக்தி மாத்திரம் இருக்கு அது ரெண்டு அங்குலம் பத்தலைன்னு சூச்சனை கொடுத்தானா கிருஷ்ணன் கட்டிக்கிட்டே இருக்கா அப்போ இது என்னப்பா அது இது பகவானோ சர்வஜனா சர்வோத்தமனான நாராயணனோ கட்ட முடியலையே சுவாமி நினைச்சால் கட்டுப்பட்டா அந்த கயிறு இல்ல முதல்ல எடுத்தால எத்தனை கயிறு அதுலயே கட்டிட்டா அப்போ பகவான் ஞானம் வந்த நேரத்துல அந்த முதல் கயிறுல கட்டுறான் அப்போ பகவான் தாமோதரன் உதரத்துல அந்த தாமத்தை கயிறை கட்டின்றதுனாலே தாமோதராங்கிற பேரு பகவானுக்கு வந்தது கடகோலை கையில பிடிச்சிட்டு தாமோதரனாக இருக்க அந்த ரூபமே இன்னைக்கு உடுப்பி கிருஷ்ண ரூபம் சார்ந்த ஆச்சாரியர் பிரதிஷ்டை பண்ண அந்த உடுப்பி கிருஷ்ணனுடைய ரூபம் தாமோதரனாக வர்றார் முன்னாலே உரல்ல கட்டுறார் உரல்ல கட்ட நேரத்துல அந்த உரலினோட வெளியே வர்றான் கிருஷ்ணன் ரெண்டு உரல்ல கட்டுறார் ரெண்டு உரல கட்டிட்டு வெளியே வர்றான் வந்த நேரத்துல அங்கே அர்ஜுன விருட்சங்கள் ரெண்டு இருந்துதான் அந்த அர்ஜுன விருட்சங்கள் போய் என்ன ஆகிறது நான் கிருஷ்ணன் ரெண்டு விருட்சங்களுக்கு நடுவில் போகிறான் அந்த உரல்ல போய் சிக்கிக்க அந்த உரல்ல போய் சிக்கிக்கிறது அந்த விருட்சங்கள் ரெண்டு விருட்சங்களுக்கு நடுவில் அந்த உரல் போய் சிக்கிக்கிறது நகர முடியல அந்த உரல் இழுக்கிட்டு போக பார்க்கிறான் அந்த விருட்சங்கள் பெரிய விருட்சங்கள் விழுகிறது விழுந்த நேரத்தில் அந்த விருட்சங்களில் இருந்து இரண்டு பேர் வெளியே வர்றார் அவர்கள் யார் என்னார் சுபேரனுடைய புத்திரர்கள் என்னால் குபேருடைய புத்திரர்கள் ரெண்டு பேருக்கு காசத்தியதஸ்ரான ரெண்டு பேர் அவர்கள் ஒரு தடவை என்ன பண்ணால் நாரத மகரிஷி வந்த நேரத்தில் தேகத்தில் வஸ்திரம் இல்லாமல் ஸ்நானம் பண்ணி ஜலக்கிரிட்ட ஆடிட்டு இருந்தாலும் நாரத ரிஷி வர்றா பெரியவா அது வரைக்கும் ஆடிட்டு இருக்கோம் என்னமோ பண்ணிக்கோம் என்ஜாய் பண்ணிக்கோ நாரத ரிஷி பெரியவாழ் வந்திருக்கார் பார்த்த அப்புறம் ஒரு மரியாதை வேண்டாமா ஆனால் வஸ்திரம் இல்லாமல் ஜலத்தில் ஆடி இருந்ததை பார்த்த அப்புறம் சொன்னாலும் நீங்கள் வஸ்திரம் இல்லாத ஜென்மமாகவே ஆகட்டும் என்னென்ன விருட்சங்களுக்கு வஸ்திரம் இல்லை இல்லையா வஸ்திரங்கள் இல்லாமல் இருந்த உங்களுடைய அக்யானத்தினால் இப்படி பண்ண காரியம் நீங்கள் விருட்சங்களாக போகும் அப்படின்னு சொல்லி தப அவருக்கு இங்கே தவ சாபம் வைக்கிறார் அப்போ அவர்கள் பிரார்த்தனை பண்ண நேரத்தில் பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலே கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகத்தினாலே சாப விமோச்சனமாகும் அப்படின்னு சிருஷன் சொல்ல நேரத்தில் அந்த நலக்கூப்பரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மணிக்கிரீவான்னு சொல்லக்கூடிய மாத்து சொல்லிட்டு நலக்குரூப மணிக்கிரீவான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குபேரனுடைய ரெண்டு புத்திரர்கள் அவர்களுக்கு சப விமோச்சனமானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அப்ப முன்னாலே கிருஷ்ணன் என்ன ஆறுதான் கிருஷ்ணன் வளர்ந்துட்டு இருக்கான் இப்ப சொன்னானா இந்த கோகுலத்துல இனிமே இடம் இல்லை நம்ம சொல்றமே வேளச்சேரியில ஒரு காசு போட இடம் இல்லை நதி கூட தான் சொல்லிட்டு வேளச்சேரியில ஒரு அவ்வளவு இடங்கும் ஏரிகளை எல்லாம் அப்பார்மெண்ட் ஆகிட்டார் ஏரிகள் எல்லாம் அப்பார்மெண்ட் ஆகிடுது ஜலம் வந்தா எங்க நிற்கும் நிலத்தடி நீரை உருவாக்கணும் மரங்களை சேர்க்கணும் கோ கிரீன் கோ கிரீன் கோ கிரீன் கான்செப்ட் பண்ணவன் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் சொன்னாலாம் கோகுலத்துல பாப்புலேஷன் அதிகமாக எடுத்தப்பா இத்தனை கோகுல் எல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு விருட்சங்கள் இல்லை இத்தனை பேர் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் மரங்களை எல்லாம் அழிச்சு வீடு கட்டிட்டோம் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு அழைத்து இனிமே இந்த ஊர் தாங்காது என்ன பண்ணணும் எல்லாரும் பிருந்தாவனத்துக்கு போயிடலாம் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் பார்த்தா எல்லாம் பிளாட் வாங்கி வெல் செட்டில்டு அங்கே இனிமே கிரவுண்டுக்கு எவ்வளோ விளையாடு கேட்குற நேரத்தில் இருக்கா இனிமே ஷிஃப்ட் பண்ண மனசு வருவா கிருஷ்ணன் சொன்னார் எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் பிருந்தாவனத்திற்கு எல்லாம் அவ்வளோ வீடு கட்டிட்டு செட்டில் ஆகிட்டு இருந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணன் சொன்னதை யாரும் கேட்கல கிருஷ்ணன் பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாம் பயமுறுத்தினால் தான் எடுத்து வரும் என்ன பண்ணான்னால் ஓநாய்களை சிருஷ்டி பண்ணுறான் ஆயிரக்கணக்கான ஓகநாய்கள் ரோமா ரோமா கூப்பா கோட்டி மிருகங்களான்னு வாதிராஜர் சொல்கிறார் அந்த ஓநாய்கள்லாம் என்னென்ன சாமானியமான ஓநாய்கள் இல்லை பகவானுடைய ரூபங்களே என்கிறார் அது எப்படி சொல்கிறேன் பகவான் எந்த ரூபங்களை எடுத்தாலும் தன்னுடைய அடையாளத்தை வச்சுருப்பாரா என்ன அடையாளம்னால் அந்த ஒவ்வொரு ஓநாய்கள் இடத்துலையும் பகவானுடைய ஸ்ரீவச சின்னம் இருந்ததான் மச் ஸ்ரீவச சின்னம் அந்த பகவானுடைய ரூபம் அந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஓநாய்கள் எல்லாரையும்
சீக்கிரம் காலி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து பிருந்தாவனத்திற்கு கிளம்புறா அப்போ பிருந்தாவனத்தை நோக்கி போகிறார் பிருந்தாவனத்தில் எல்லாம் போய் அங்கே வாசம் பண்றா வாசம் பண்ண நேரத்தில் அந்த பிருந்தாவனத்தில் யமுனா நதி ஓடிண்டு அந்த யமுனா நதி உரிய தீரத்தில் ஒரு மடு அந்த மடுவில் என்ன ஆகிறதுனால அந்த இடையர்கள் எல்லாம் கோ சம்ரக்ஷணை பண்ணணும் அப்படின்னு பசுமாத்திரை சாய் மேய்க்கிறதுக்காக போனால் அந்த இடத்துல போன நடத்துல எத்தனையோ ஜீவராசிகள் செத்து விழுந்துட்டு இருந்ததாம் அங்கே விருச்சங்கள் எல்லாம் கருகி போயின்னு இருக்கு இதையெல்லாம் பார்க்கறா அங்க கோபாலகர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணட்ட வந்து சொன்னாலாம் இந்த மடுவிலே ஏதோ இருக்கு இந்த ஒரு யோஜனை தீரம் விஸ்தாரம் உள்ள இந்த மடு இந்த மடுவில ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல நிறைய பேர் விழுந்து செத்துட்டு இருக்கா இங்கு விருச்சங்கள் எல்லாம் கருகி போயின்னு இருக்கு கிருஷ்ணா என்னன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு நேரத்துல போய் பார்த்தால் அந்த மடுவிலே காளிங்கன் சொல்லக்கூடிய ஒரு சர்ப்பம் அந்த காளிங்கன் தன்னுடைய மனைவிகள் அதாவது நாககன்னிகள் சமேதமாக வந்து வாசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவனுடைய எந்த அளவு இருந்ததுன்னால் அவனுடைய விஷம் அந்த விஷத்தை சுவாசம் பண்ணும் போது அந்த சுவாசத்துல வரக்கூடிய விஷ காத்துனாலே அங்க இருக்கக்கூடிய விருட்சங்கள் எல்லாம் கருகி போயின்னு இருந்ததாம் ஒரு விருட்ச மாத்திரம் கருகலே கதம்ப மரம் அந்த கதம்ப விருட்ச மாத்திரம் கருகாம இருந்தது ஏன்னா அந்த கதம்ப விருட்சத்துல கருட பகவான் அமிர்தத்தை எடுத்துட்டு போகும்போது ஒரு துளி அந்த கதம்ப மரத்துல விருந்துதான் அந்த அமிர்தம் ஸ்பர்ஷமானதுனாலே கதம்ப விருட்ச மாத்திரம் ஒன்னும் ஆகல அது மாத்திரம் இருக்கு அப்படி விழுந்த நேரத்துல என்ன பண்ணான்னா இங்க கிருஷ்ணனை கூக்குறார் எத்தனையோ பேர் இங்க செத்துட்டு இருக்கா நம்ம கோ அதாவது பசுக்களுக்கு எல்லாம் ஜலம் கூட குடிக்க முடியல இங்க வந்து சம்ரக்ஷணை பண்ணணும் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணான்னா நேரா கதம்ப விருட்சம் மேல ஏறினானா அந்த யமுனா நதி மடுவிலே குடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றான் யமுனா நதி மதுவிலை குடித்தால் அந்த ஜலம் எவ்வளவுனால் மேலே ஆகாஷம் வரைக்கும் தெளிச்சுதான் இப்படி கிருஷ்ணன் வந்தானே கூட யார் வந்தார் கூட கோபாலர்கள் எல்லாம் வந்தார் பலராவனை மட்டும் விட்டுட்டு வந்தார் பலராமனை மட்டும் கிருஷ்ணன் விட்டுட்டு வந்துட்டான் ஏன் விட்டுட்டு வந்தான்னா பலராமன் சேஷாவதாரம் சேஷாவதாரம்னால் பாம்பு கூட்டம் தானே என்னுடைய குடும்பத்திலேயே ஒத்தன் இங்கே வந்து கஷ்டப்பட்டான்னால் கிருஷ்ணன் காளிங்கன் மேலே வெத்தனம் ஆட போறான் வந்தா என்னுடைய சர்ப்ப குடும்பத்தில் இருக்கிறவனை கிருஷ்ணன் இப்படி அடிக்கிறான் அவன் அண்ணா கொஞ்சம் வருஷப்படுவார் அதனால விட்டுட்டு வர்றதே வசதின்னு சொல்லி அண்ணனை விட்டுட்டு வந்தான் கிருஷ்ணன் சொல்லி சொல்றார் அப்போ அந்த மடுவிலை குதிக்கிறான் அங்கே குடிச்ச நேரத்தில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய காளிங்கன் கிருஷ்ணனை கடிக்கிறானாம் எல்லாம் பண்றான் அப்போ ஒரு நேரத்தில் உள்ளே காளிங்கனுடைய வாழை பிடிக்கிறான் கிருஷ்ணன் அந்த காளிங்கனுடைய தலை மேல ஏறி நித்துண்டு மேல தூக்கிண்டு வரான் தூளக்கு தூக்கிண்டு வந்து அந்த காளிங்கன் மேலே நர்தனமானான் கிருஷ்ணன் அந்த காளிங்கனுடைய நர்தனம் விசேஷம் எப்பேற்பட்ட நர்தனம்னால் அந்த நர்தனத்திற்கு ஒவ்வொருத்தரும் யாரெல்லாம் பண்ணார்னால் அந்த காளிங்கனுடைய நர்தனத்தை பார்த்து பிரம்மதேவர் அங்கே மிருதங்கம் வாசிச்சுட்டு இருந்தாராம் ருத்ர பகவான் தாளம் வாசிட்டு இருந்தாராம் ஹனுமந்தன் காணம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் கந்தர்வர்கள் எல்லாம் காணம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்சர ஸ்திரீகள் எல்லாம் நாட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அம்புருகோத்பவ அகில சூரரு கூடி அம்பர தலி நின்று ரம்பே பூர்வசி ரமணியரல்லோ <laughs> நந்தியு மத்தடு சந்ததி ஆக்களு ஆடிதனோ ரங்கா அற்புததிந்தலி காளிங்கன பனேயல் ஆடனால் சொல்றார் அன்னதத் பத்வதவோ மிருதங்கம் பாதிராஜர் சொல்றார் பத்வதவோ மிருதங்கம் பிரம்மதேவர் மிருதங்கம் வச்சுட்டு இருந்தார் ஜகோ ஹனுமான் ஜகதாமதீஷம் ஹனுமந்தன் காணம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதர் ஜயத்தான கதீக வர்கி நடத்த நடத்த நடர்த்த கோபாகை பாலமௌடிகி சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் தாழ போட்டு எல்லாம் காணம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணனுடைய நாட்டியம் ஆடினால் காளிங்கனுடைய ஒவ்வொரு முக்கத்திலிருந்து ரத்தத்தை கட்டிட்டு இருந்தாலாம் ஆனால் காளிங்கன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அந்த காளிங்கனுடைய வாழை கிருஷ்ணன் தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருந்தார் அவனுடைய தலையின் மேலே ரத்தனம் ஆடிட்டு இருந்தார் இது என்ன தாத்பரியம் அப்படின்னா விஷம் எங்க இருக்கு காளிங்கனுக்கு முகத்துல இருக்கு 
விஷம் வெளியே வரணும்னா என்ன பண்ணணும் சர்ப்பத்தை எப்படி பிடிக்கணும் தெரியுமா மூன்று ரெண்டு மூணு விஷயத்தை கிருஷ்ணன் கற்றுக் கொடுக்குறானாம் சர்ப்பத்தை பிடிக்கணும்னா முகத்தை பிடிக்கக்கூடாது வாழை பிடிக்கணும் பாம்பாட்டிகளும் அதான் பண்ணுவான் முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க இப்பவும் பார்க்கலாம் சர்ப்பத்தை பிடிக்கணும்னா வாழை பிடிக்கணும் கிருஷ்ணன் சொன்னான் வாழை பிடித்து சர்ப்பத்தை அடக்குங்கோ இது லௌகீகமான விஷயம் இன்னொன்று நிறைய சாமான்கள் இருக்கு மூட்டையில சாமான்களை எப்படி கீழே கவுத்தணும் அப்படின்னா சாக்கு மூட்டை இருக்குன்னா நுனியில பிடிச்சு கொடுக்குவான் நுனியில பிடிக்கும் கொடுக்கும் போது முன்னாடி இருக்கிற மூட்டைகள் இருக்கக்கூடிய சாமான்கள்லாம் விழும் இப்ப காளிங்கனுடைய முகத்துல இருக்க வெயிட்டான விஷம் அது எப்படி பண்ணணும்னா வாழை பிடித்து கொடுக்குறான் நம்ம கிருஷ்ணன் முகத்துல இருந்து எல்லாம் வெளியே வந்தது லௌகீகமான விஷயங்கள் ஆனால் உண்மையான தாத்பரியம் என்னன்னால் காளிங்கனுடைய தேகத்திலே எந்த பாகம் எல்லோருக்கும் கஷ்டம் கொடுத்ததுன்னா அவனுடைய முகம் முகத்தில் இருந்தான விஷத்தை கக்கிட்டு இருந்தார் காளிங்கனுடைய வால் பாகம் ஒன்றும் பண்ணலை பாவம் அப்பாவி அது அதனால் என்னென்னா நான் மிதிக்கும் போது காளிங்கனுடைய வால் பாகத்துக்கு கஷ்டம் வேண்டாம் அவனுடைய தலை பாகத்துக்கு மாத்திரம் சிக்ஷை போதும்னு தூக்கி உத்தாரம் பண்ணானா பாருங்க ஒரு தேகத்திலேயே தவறு செய்கிற பாகத்துக்கு சிக்ஷை தவறு செய்யாத பாகத்தை உத்தாரம் பண்ணுறான் பகவான்னால் பகவான் அப்பா நான் இவ்வளோ பக்தி பண்ணனே இவ்வளோ தர்மத்தில் இருக்கனே என்ன கைவிட்டுட்டையே அவன் ஒன்றுமே பண்ணாத இப்படி பண்ணுறையே பகவான் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டான் கண்டிப்பாக பக்தர்களை உத்தாரம் பண்ணுவான் தூக்கி உத்தாரம் பண்ணுவான்னு சொல்லி அவனுடைய தாத்பரியத்தை விசேஷமாக சொல்கிறார் அப்போ காளிங்கன் நாக கண்ணிகள்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணானாம் கிருஷ்ணன்ட்டு அப்பா என்னுடைய பத்தியை நான் மன்னிக்கணும் அவன் தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிற நேரத்தில் பகவான் சொன்னானாம் அவனும் என்னுடைய பக்தனே அந்த பக்தனே அந்த பக்தனுக்கு நான் சிக்ஷை கொடுக்கற மூலமாக அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக வந்திருக்கேன் ஆனால் இனிமே நீங்கள் இங்க இருக்க கூடாது இங்க இருக்க கூடாதுனால் கருடனுக்கு பயந்து வந்தோம் ஏனால் கருடன் இந்த சேத்திரத்துக்கு வர முடியாது ஏன்னால் இந்த சேத்திரத்திலே கருடனுக்கு சாபம் இருந்ததுங்கிறார் கருடனுக்கு சாபம் இருந்தது ஏனால் கருடன் ஒரு தடவை இந்த இடத்துல வந்து அந்த அங்கிருந்து ரிஷிகளுக்கெல்லாம் தொந்தரவு கொடுத்த நேரத்தில் அந்த கருடனுக்கு சாபம் கொடுத்திருந்தார் அந்த சாபம் சாபத்தினாலே கருடன் இந்த இந்த ஒரு பிராந்தியத்துக்கு நுழைய முடியாதாக இருந்தது அதனால் இங்கே நாங்கள் அடைக்கலம் புகுந்திருக்கோம் வெளியே போனால் கருடன் சாப்பிட்டுடுவானே சொன்னாலாம் என்னுடைய கால் முத்திரை பதிஞ்சிருக்கு காளிகன் மேலே என்னுடைய கால் சின்னம் பதிந்திருக்கு அந்த சின்னத்தை பார்த்தால் கருடன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டான்னா பாருங்க கிருஷ்ணனுடைய கால் சின்னம் பதிந்தால் கருடன் பண்ண மாட்டான் கருடனே ஒன்றும் பண்ண மாட்டான்னால் பகவானுடைய சங்க சக்கர முத்திரங்களை தாரணை பண்ணால் கருடனே ஒன்றும் பண்ண மாட்டானா இந்த கலியுக ஆசாமிகளை என்ன பண்ணுவாங்க கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்திரிகள் இவன் பண்ண மாட்டானா அவன் படுத்துறான் அவன் படுத்துறான் நித்தியப்படியாக நாம முத்ரா தாரணம் பண்ணிக்கோங்கோ தப்த முத்ரா பாரணம் சகாலத்தில் பண்ணிக்கோங்கோ அந்த முத்திரையை பார்த்தால் இவன் விஷ்ணு பக்தன் யாரும் தொட மாட்டாள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கிருஷ்ணன் இங்கு உணர்த்துறான் இன்னொன்று காளிங்க நர்தனம் இதில் நமக்கு கிடைக்க ஒரு தாத்பரியம் ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்மளுடைய மனசே யமுனா நதியா நம்ம மனசுங்கிற யமுனா நதி எப்படி இருக்குன்னால் பகவான் வந்து உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா பகவான் உள்ளே வர முடியலை ஏன்னா அலுசுத்தமாக இருக்குது ஏன்னால் காளிங்கன்னு உள்ள நுழைஞ்சிட்டான் காளிங்கன் நுழைஞ்சு என்ன ஆகிடுத்து கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் உள்ள நுழைஞ்சு விஷமாயிருக்கு இப்போ காளிங்கன் நம்மளுடைய மனசு அப்போ எப்போ சுத்தமாகும் கிருஷ்ணன் உள்ளே வந்தால் சுத்தமாகும் கிருஷ்ணன் எப்படி உள்ளே வருவார் அப்படின்னால் முக்கியமாக ஒரே வழி கிருஷ்ணன் உள்ள நுழையறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே வழி என்னன்னா சிரவணம் சிரவண மனக்கானந்த வீபுது பவஜனிதது கழ கழை புது விவித போக கழிக பரங்களித்து சலகுவது புவன பாவன வெளி பல குமீதவன மங்கள கதைய பரமோசவதி கிவி கொட்டாலி புது பூசுரரு தின தினதி சிரவணம் முதல் பக்திங்கிறார் சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சத்தியம் ஆத்ம நிவேதனம் பா நான் பூஜை பண்றேன் புரஸ்காரம் பண்றேன் பிரதர்ஷ் நமஸ்காரம் பண்றேன் எல்லாம் பண்றேன் சிரவணம் பண்ணையா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏன்னா ஒருத்தரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் வந்து எதுக்க பாக்குறோம் தினப்படியாக யாருன்னே தெரியுன்னா பார்த்துட்டு போயிட்டு இருப்போம் பக்கத்துல இருக்கவர் சொல்றாரு அவர் பேர் பட்டவர் தெரியுமா இந்த ஏரியாவுக்கே அவர் தான் ரோடு போட்டவர் இந்த ஏரியாடையில ஜனம் பண்ணோம் அவர் தான் முதல் தடவை ட்ரைப் கனெக்ஷனே கொடுத்தவர் குரம்பேட்டைக்கு இவ்வளவு நல்லது பண்ணவர் நாளைக்கு அவரை பார்க்கும் போது அவர் மேல இருக்க மரியாதையே வேற ஒருத்தரை பத்தி மரியாதை வரணும் அவர் பத்தியான நல்ல ஒரு எண்ணம் ஏற்படணும்னால் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் பகவான் மேல பக்தி எப்படி வரும்னால் பகவானை பத்தி தெரிஞ்ச என்னதான் இப்ப வரும் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரே உபாயம் என்ன முதல் பக்தி சிரவணம் அந்த சிரவணத்தை பண்ணால் என்ன ஆகும் சிரவணமான காணந்த வீபுது 
ಒಬ್ಬ ಚಲಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆಯುವುದು ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳ ಈಗ ಪರಂಗಡ ಲಿತ್ತು ಸಲಗುವುದು ಪಾ ಶ್ರವಣ ಮಣ್ಣಾಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಸಾಪಾಡು ಕಡೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳ ಈಗ ಪರಂಗಡಲಿ ಇಂಗ್ರಾರ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಹಿಂಗೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈಗತ್ತಿಲೂ ಸುಖಂ ಪರತ್ತಿಲೂ ಸುಖಂ ಅಪ್ಪೋ ಶ್ರವಣ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿ ಸಂದ್ರಾ ಅಪ್ಪ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನೋಡೆ ಕದೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಮಲರದು ಮುನ್ನಾಳೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂದ ಎಡತಲೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ರ ರಾತ್ರಿ ನೇಳ ಅಪ್ಪೋ ಕಾಟು ತೀ ಪರವರ್ ಕಾಟು ತೀ ಬಂದ ನೇರತಲೆ ಏನೋ ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಗೋಪಾಲಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಪಣ ಸೊಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕಾಟು ತೀ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ ಪಾಣ ಮಾಡ್ರಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಟು ತೀ ಪಾಣ ಮಾಡಾನೆ ವಾದಿರಾಜರ್ ಇದೇನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ರ ಏ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಹೆಂಗಿರಂದು ಬಂದ ತರೀವ ಭಗವಾನುಡೆಯ ಮುಖ ಕಮಲತ್ತಿಲಿರಂದು ಅದು ಅವನುಡೆಯ ವೀಡು ಅವ ವೀಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪೋಣಾನ ಅಗ್ನಿ ಸೊಲ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ರ ರುಚಿಯಾಗ ತುಂಬ ಕುಳರ್ಲೆ ಬೆಳೆಯ ಮಯ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಜಿಟ್ಟು ಬಂದಪ್ಪರ ಮಾತುಕುಳ್ಳೆ ಬಂದಪ್ಪ ಏನೋ ಸೊಲ್ರ ಸೂಡು ಅವ್ರ ಕಾಫಿಯ ಪಾಳ ಕುಡುಂಗ್ರಮ ಭಗವಾನ್ ಪಗಲ್ ನೇರಂ ಪೂರ ಮಡುವೆ ಜಲತ್ತಲೆ ಇರಂದಿರ್ಕಾನ್ ಚಿಲ್ಲಣ ಆಯಿರ್ಕು ಒಡಂಬು ಸೂಡ ಕುಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಅಂದ ಒಣತ್ತಲೆ ಏನೋ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಕಾಟು ತೀ ಒಂದದು ಕುಡಿಚಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅದಿರ ಕಾಟು ತೀ ಪಾಳ ಮಾಡ ಒಡಂಬು ತುಂಬ ಕುಳಿರಂದು ಇರಂದದು ಕೊಂಚ ಸೂಡ ಕುಡಿಚಿಂಡ ಅಪ್ಪಡಿ ವರ್ಣನೆ ಬಂಡಾರ ಶ್ರೀಯಾಗ ಮುನ್ನಾಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಊರಿಲೆ ಇಂದ್ರನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪಂಡ್ರದು ಕ್ರಮ ಅಂದ ಪೂಜೆ ಪಂಡಣ ಅಪ್ಪಡಿನ ಸೊನ್ನ ನೇರತಲೆ ಹಂಗೆ ಅಂದ ವರ್ಷ ಭಗವಾನ್ ಸೊನ್ನಾಣ ಉಂಗಳಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಈ ಪೇರಕ್ಕೆ ಇರುಕ ಇಡಂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಸು ಕಡೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ನವಾಹಾರ ಒಂದು ಪುಳ್ಳೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಂಡ್ರದ ಕುಬಾರ ಪಣ ಕೂಡಿಯ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಅವನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣು ಬಂದು ಯಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾತರಾಳೋ ಅವರ ನಂಡ್ರಿ ಮರತ್ತಲ್ಲಿ ನಂಡ್ರಂಡ್ರಿ ಅದನಾಳೆ ಅಂದ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣು ಅಪ್ಪಡಿ ಹಿಂಗ್ರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಇಂದ್ರನಕ್ಕೆ ಬೈಂದಿರ್ಕಾರ ಅಪ್ಪ ಭಗವಾನ್ ಸೊನ್ನ ನೇರತಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗರದು ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯೇ ಆರಂಭಿಕ್ರ ಇಂದ್ರನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣ ಕೂಡಿಯ ಪೂಜೆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಕ್ಕೆ ಪಣ್ರ ಗೋವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಾಲ್ ಅಪ್ಪ ಇಂದ್ರನ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣಾನ್ ವಿಷಯಂ ತೆರೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶಾದ್ ಅಜ್ಞಾನಂ ಬರ್ರದು ಇಂದ್ರನೆ ಭಗವಾನೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೆರೆಯಲ್ಲ ಏನ ಪಣ್ರಾನ್ ಅದ ನೇರತಲೆ ಭಗವಾನ್ ಏನ ಪಣ್ರಾನ್ನ ಇಂದ್ರನ್ ಪೆರಿಯ ಮಳೆ ಊರ್ವಾಕ್ರಾನ್ ಮಳೆ ನಲ್ಲ ವರ್ಣಂಗ್ರದ ನಾಳೆ ತಾನ್ ಇಂದ್ರನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಿಂಡಿರ್ತಾಳ್ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಪಣ್ರಾನ್ ಇಂದ ವರ್ಷ ಏನ ಪಣ್ಣಾನ್ ಇಂದ್ರನ್ ಏನ ಪಣ್ಣು ಕೋಪಂ ಬಂದು ಮಳೆ ವರಾಮ ಪಣಿರ್ಕಣು ಇರ್ಕರದೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬರ ವಚಾನ ಇದ ಭಗವಾನುಡೆಯ ಚಿತ್ತಂಗ್ರದ ಭಗವಾನುಡೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಧಿಕ ಪಡಿಯಾನ ಮಳೆಯೇ ಕೊಟ್ರಾನ್ ಏಳು ನಾಟ್ಕಳು ಬಿಡಾಮ ಮಳೆ ಪೊಯ್ಯರದು ಮಳೆಯಲ್ಲ ಇರುಕ್ಕೆ ಇಡಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಚಂಡು ಹೋಗ ಕೂಡಿ ನಿಲಮೆ ಬರದು ಭಗವಾನ್ ಎಂತ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಾಳೋ ಅಂತ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯೇ ತನ್ನೊಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕರ ಬರ್ಬೋ ಭಗವಾನ್ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಉಳ್ಳೆ ಇರಂದು ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಪಣ್ಣವನು ಅವನೇ ಹೆಂಗ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕ ಭಾವವೀಯುತ ಹಿಂಗೆ ಗೋಪಾಲಗಳು ಕೂಡ ಇರಂದು ಅವನೇ ಪೂಜೆ ಪಣ್ರ ಉಳ್ಳೆ ಇರಂದು ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಪಣ್ಣವನು ಅವನೇ ಇದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಬಹುದು ನಾವು ಪಣವೇಣಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಭಗವಾನೇ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಂಬ ರೂಪಿಯಾಗ ಇರಕಪ್ಪ ನೀನೇ ಎದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮತ್ತಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಿಂಡಿ ನೀನೇ ಪೂಜೆ ಏತುಕಣು ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕ ಭಾವವೀಯುತ ಅಪ್ಪಡಿನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ ಅಂದ ಊರು ಅನುಸಂಧಾನತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಭಗವಾನ್ ಕಾಮಿಕಿರ ಅಪ್ಪೋ ಅಂದ ಎಡತ್ತಲೆ ಸುಂದು ಬೆರಳಲೇ ತೂಕಣಾನ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಕರಾರ ಗೋ ಗೋಪಾಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೋಕುಲ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಬೃಂದಾವನ ತಿರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡಿಲೆ ಒಂದು ಶರಣಾಗದಿ ಅ
அங்கே பர்வதத்தை கடையணும் அமிர்த் அமிர்தம் வரணும் பார்க்கடலை கடையணும் அப்படிங்கிற நேரத்திலே மேற்கு பருவத்தை கொண்டு வச்சிருக்கார் கடையணுங்கிற நேரத்தில் கூர்ம ரூபத்தில் பகவான் வந்த நேரத்தில் மலையை தூக்கி வச்சாலே பகவான் கோவிச்சிண்டானான்னு கேட்குறார் கோவிச்சிண்டானா என் வேலை இவ்வளவு பாரத்தை வச்சுட்டேன் இல்லை இல்லை பகவான் அதைத்தான் கேட்டுக்கிறான்ங்கிறார் அப்பா இப்படி நடக்குமே காரியம் அப்படி நடக்குமா அப்படி நடக்குமா இப்படி நடக்குமா பகவான் சொல்றான் பாரத்தை என் மேலே வெய்யப்பா வெய்யும் தான் சொல்றேங்கிறான் பகவான் நீ உன்னுடைய கர்மத்தை பண் பண்ணு உன்னுடைய காரியத்தை பண்ணு உன்னுடைய தர்மத்தை செய்ய செய் விடாமல் செய் பாரத்தை என் மேலே போடு நான் பார்த்துக்க பகவான் பாரத்தை என் மேல் வெய்யுங்கிற தாற்பயத்தை இங்கே கேட்டுக்கிறான் சரணாகதி அடையக்கூடிய தத்துவத்தை சொல்றான் முன்னாலே எத்தனையோ ராட்சசர்கள் கிருஷ்ணனை அழிக்கணும்னு கம்சன் நிறுவிடுறான் தேனுகாசுரா அனுத்தன் அவனை சொல்றார் முன்னாலே பிரணம்பாசுரன் ஒருத்தர் வர்றான் அவனை வர்றான் ஒவ்வொருத்தரும் வர்றார் கிருஷ்ணனை அடிக்கிறார் கிருஷ்ணன்ட்ட வதம் பண்ணி போகிறார் இப்படி போயிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் முன்னாலே கிருஷ்ணன் இங்கே ராசக்ரியடை பண்ண அந்த ஒரு கட்டம் வர்றது கோபிகாஸ்திரிகளுடைய பண்ண அந்த ராசக்ரியடை அதில் கோபிகாஸ்திரிகள் எல்லாம் கிருஷ்ணனே எனக்கு மனாடனாக வரணும்னு சொல்லி கார்த்தியாயினி விரதம் இருந்தான்னு சொல்லி கேட்குறோம் இந்த கார்த்தியாயனி விரதம் பண்ண நேரத்தில் என்ன பண்ணாள்னா விரதம் பண்ண நேரத்தில் ஸ்நானம் பண்ண போனான் ஸ்நானம் பண்ண போகிற இடத்துல வஸ்திரங்களை கீழே வச்சுட்டு போனான் கிருஷ்ணன் வஸ்திரங்களை தூக்கிட்டு மரத்தின் மேலே போயிட்டான் இதெல்லாம் பா கிருஷ்ணன் இப்படிலாம் குடும்பத்தனம் பண்ணலாமா இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா கிருஷ்ணன் வஸ்திரங்களை தூக்கி வச்சுட்டு போனான் திருப்பி எந்திரிச்சு வரணும் கிருஷ்ணா எங்கள வஸ்திரத்தை கொடு கேட்குறான் மேலே வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுங்க கொடுக்குறேன் நான் மேலே வாங்கோ வஸ்திரத்தை கொடுக்குறேன் கிருஷ்ணா வஸ்திரங்கள் இல்லாமல் எப்படி வர்றது அப்படிங்கிற கேரத்தில் மேல வஸ்திரம் வந்தால் உங்களுக்கு நல்ல வஸ்திரங்கள் தர்றேன் கிருஷ்ணன் சொன்னார் கிருஷ்ணன் சொன்ன ஒவ்வொன்றும் தாற்பயம் என்ன தாற்பயம் என்ன சாஸ்திரம் அப்படின்னா அந்த ஸ்திரீகள் எல்லாம் விரதம் பண்ணிட்டு இருக்கா விரதம் பண்ணும் போது வஸ்திரம் இல்லாமல் ஸ்நானம் பண்ணால் விரதம் பங்கமாகும் என்னுடைய பக்திகள் இவங்க எல்லாம் அப்சரா ஸ்திரீகள் விரதம் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா இத்தனை நாள் பண்ண விரதம் வஸ்திரம் இல்லாம ஸ்நானம் பண்றதுனாலே வீணாக கூடாதுன்னு கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணார் தப்பா ஆயிடுத்து எப்படி பிராய சித்தம் கிருஷ்ணா நீனே கதி நமஸ்காரம் பண்ணா சரியாயிடும் கிருஷ்ணா வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுன்னு கேட்டாங்க வஸ்திரம் இல்லாமல் ஸ்நானம் பண்ணக்கூடாதுங்கிற விஷயம் தெரியறதுக்காக பண்ணார் ஒண்ணு இன்னும் தாற்பயம் என்னன்னால் வஸ்திரம் கொடுக்கிறவன் நான் கிருஷ்ணன் மேல வாங்கும் இன்னும் நல்ல வஸ்திரம் தர்றேன் வஸ்திரம்னா என்ன பகவான் கீதையில சொல்றான் நம்முடைய இந்த தேகமே வஸ்திரம் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனை பகவான் வேற வேற வஸ்திரத்தை வச்சு கட்டியிருக்கான் உள்ள ஒரு பனியன் அதற்கு மேல ஒரு ஷர்ட் அதற்கு மேல ஒரு ஸ்வெட்டர் அதற்கு மேல ஒரு உள்ள கோட் கட்டி வச்சிருக்கான் லிங்க தேகம் அனிருத்த தேகம் சூல தேகம் சூக்ம தேகம் உள்ள இருக்க ஒவ்வொரு தேகம் பகவான் லேயர் லேயரா கட்டியிருக்கான் நம்மள அந்த லேயம் என்னடா நல்ல வஸ்திரம் தர்றேன் மேல இருக்கக்கூடிய வஸ்திரம் இந்த வந்த ஜென்மத்துல பிராமண ஜென்மம் ஆனால் ஏனோ என்னமோ படிக்கிறோம் ஏதோ கேட்கிறோம் கிருஷ்ணன் சொல்றான் அப்பா மேல வந்து சரணாகதி அடை உனக்கு இன்னும் நல்ல வஸ்திரம் தர்றேன் அப்படின்னா இன்னும் நல்ல ஒரு ஜென்மம் தர்றேன் நல்ல ஒரு சாதனை பண்ணக்கூடிய ஜென்மம் தர்றேன் வேலவான்னு கிருஷ்ணன் சொன்னான் அது தாத்பரியம் ஒன்று இன்னொன்று கிருஷ்ணனோட ராசக்கிரேடைகள் பண்ணார் எல்லா ஸ்திரீகளும் வீட்டை ஆத்த விட்டுட்டு வந்துட்டான் குழந்தைகள் இருக்கிறவா குழந்தை விட்டுட்டு வந்துட்டா பத்தி சேவை பண்ணவா பத்தி சேவை விட்டுட்டு வந்துட்டா அண்ணனுங்களுக்கு சேவை பண்ணவா அண்ணனை விட்டு தந்தை தாய்களை விட்டுட்டு வந்துட்டா எல்லாம் கிருஷ்ணனே வந்தா கிருஷ்ணன் ராசக்கிரடை பண்ணானே கிருஷ்ணனுக்கு பெண்கள் மேலே மோகமா அதுல ரெண்டு விஷயம் சொல்றார் லௌகீகமாக கிருஷ்ணனுக்கு பத்து வயசு கூட ஆகல பத்து வயசுக்கும் குழந்தையா இருக்கிறக்கூடிய குழந்தைன்னு தானே சொல்றோம் அதுல என்ன கிரீடை அது லௌகீக பரமாக சொல்றார் ஒன்று இன்னொன்று அவர்கள்லாம் சாமானியர்கள் இல்லை அப்சரா ஸ்திரீகள் கிருஷ்ணனுடைய அங்க சங்கம் வேணும்னு தபசு பண்ணி வரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கார் அவருடைய வரத்திற்காக கிருஷ்ணன் அனுகிரகம் பண்ணார் அது ரெண்டாவது மூன்றாவது கிருஷ்ணனுக்கு லக்ஷ்மியே தேவையில்லைங்கிறார் மோகினி அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தால் மோகினி அவதாரத்தை எடுத்துட்டு வந்த கிருஷ்ணனை பகவானை லக்ஷ்மி பார்த்தால் பார்த்துட்டு நேரத்தில் என்னு ரூபவ கண்டு கன்னியே மகாலக்ஷ்மி இவகன்ய பேக்கந்து பரகாதழுங்கிறார் இப்பேற்பட்ட சௌந்தர்யம் இவளுக்கு இன்னொரு பொண்ணு வேணுமா நான் வேணுமா லக்ஷ்மி சொன்னாலாம் பகவான் தன்னுடையதே ஆன ஸ்திரீ ரூபத்தினுடைய சேர்றானாம் தன்னுடையதான புருஷ ரூபம் தன்னுடையதான ஸ்திரீ ரூபம் நம்முடைய தேகத்தில் இருக்காங்கிறார் முப்பத்தாறாயிரம் புருஷ ரூபம் வலது புறத்திலே முப்பத்தாறாயிரம் ஸ்திரீ ரூபம் இடது புறத்திலே தன்னுடையதான புருஷ ஸ்திரீ ரூபத்திலே இருந்து தம்பதிகளாக முப்பத்தாறாயிரம் ரூப தம்பதிகளாக உள்ள இருந்து எழுப
அவர்களுக்கு போஜனம் பண்ணும் போது இந்த அனுசந்தானம் பண்ணும் போது என்ன அனுசந்தானம் பகவான் இவர்களுக்குள்ளே முப்பத்தாறாயிரம் தம்பதிகள் ரூபத்துல இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றேன்னால் உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட புண்ணியம்னால் முப்பத்தாறாயிரம் தம்பதிகளுக்கு அன்னதானம் பண்ண புண்ணியம் அது என்ன கிடைக்கும் முப்பத்தாறாயிரம் ஒருவனுக்கு ஆயுசு நூறு வருஷம் ஒரு வருஷத்துல முந்நூத்தி அறுபது நாட்கள் நூறு வருஷம் என்று முந்நூத்தி அறுபது முப்பத்தாறாயிரம் தினப்படியாக ஒரு தம்பதிகளுக்கு அன்னதானம் பண்ண புண்ணியம் ஒத்தருக்கு அன்னதானம் பண்ணும் போது இந்த அனுசந்தானம் பண்ணால் எவ்வளவு சுலபம் பாருங்க புண்ணியத்தை அள்ளி வாடி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன என்ன ஐநூறு நோட்டு சேர்ந்து எடுத்தால் அதை ஓடுவோம் பிடிக்கிறதுக்கு சாஸ்திரத்துல சாஸ்திரக்காரர் புண்ணியத்தை இறச்சி விட்டு இருக்க அங்கங்க சுலபமாக எடுத்து போட்டுக்கலாம் நீ கண்ணுக்கு தெரியல இல்லையா புண்ணியத்தின் மேல நம்பிக்கை இல்லை பணத்தின் மேல நம்பிக்கை இல்லை அதனால பர்வ காலத்துல சின்ன தர்மம் சுவார்கத்துல சொன்ன விஷயங்களை பண்ணால் புண்ணியத்தை பகவான் அள்ளி கொடுக்க தயாராக இருக்கான் நம்ம பண்றது இல்லைங்கிறார் அப்போ இதை விட விசேஷமாக தாத்பரியத்தை சொல்றார் லக்ஷ்மியினுடைய சன்னிதானம் இல்லாமல் பகவான் யாரையும் தொடர்றது கிடையாது அப்போ என்னன்னா அந்த ஒவ்வொரு கோபிகாஸ்திரிகளுக்குள்ளேயும் பகவான் என்ன பண்ணார் லக்ஷ்மி சன்னிதானத்தை வைத்தான் அதனாலே பகவான் தொட்டார் ஸ்பர்ஷம் பண்ணான் அப்படின்னு சொல்றார் அவர்களுடைய பக்திக்காக என்ன பண்ணான் பகவான் அந்த கோபிகாஸ்திரிகள் ஒவ்வொருத்தரும் ஆத்திலையும் அவள் ரூபத்தில் இருந்து தந்தைக்கும் பதிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் சேவை பண்ணிட்டு இருந்தாரா பாருங்க பாண்டவர மனையல்லி குதிரைகளை தாத்தொழைது புண்டரி காட்ச உள்ளனு தெரிசிதா அண்டஜ வாகன ஸ்ரீ புறந்தர விட்டரனும் தொண்டரிக துண்டனாகி சஞ்சரி சுத்திகனும் சுந்தரதாசு சொல்றார் இப்பேற்பட்டவன் சர்வோத்தமன் பகவான் துவாரகாதீஷன் பாண்டவர காத்துல வந்து குதிரைகளுடைய சாணி எடுத்துட்டு அவர் துறந்தைய கழுவி குளிப்பாட்டி இது எதுக்கு இப்ப பண்ணான் என்ன பாண்டவர்களினுடைய பக்தர்கள் தொண்டரிக தொண்டனாகி சஞ்சரி சுத்திகனும் பகவான் தொண்டர்களுக்கு தொண்டனாக இருந்து சேவை பண்றவன் பகவான் அப்பேற்பட்டவன் அந்த கோபிகாஸ்திரிகள் ஆத்தல அவர்கள் ரூபத்துல இருந்து சேவை பண்ணானாம் ஏனால் அவர்கள் மேல தப்பா இருக்கக்கூடாது சொல்லி அந்த ஸ்திரீகள் ஏனால் வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் குழந்தைகள் இருப்பா பரிவாழ் இருப்பா வயசானவர் இருப்பா விட்டுட்டு வர்றது கஷ்டம் பகவத் பூஜைக்காக ஸ்திரீகள் வரும்போது உங்களுடைய காரியத்தை பகவான் பண்றாங்கிறான் இன்னைக்கு வந்திருக்க உங்களுக்காக உங்க ஆத்துல பாத்துக்குவான் பகவான் அந்த நான்கு மணி நேரம் எந்த விசாரம் வேண்டாம் பகவான் உங்களுக்காக அந்த சேவையை பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அப்படி எத்தனையோ வர்ணனைகள் ஆகிறது உன்னாலே நாரதர் வந்து கம்ச நடத்துல சொல்றாளாம் உன்னை கொல்லக்கூடியவன் கிருஷ்ணன் அவன் கோகுலத்துல அங்கே பிருந்தா பிருந்தாவனத்துல இருக்கான் அவனை நீ போய் அழிச்சிடணும் பாத்துக்கோப்பா கம்சா வந்து ஏறி விட்டுட்டு போயிடுறான் எடுத்த நேரத்துல கம்சன் என்ன பண்றான்னா அக்ரூரரை அனுப்புறார் நேற்றுக்கே பார்த்தோம் அக்ரூரர் யாருன்னு சொல்லி அந்த அக்ரூரர் சொல்லியிருந்தோம் அவள் தாய் பண்ண நித்திய கோதானத்திற்கு மகனாக பிறந்தவர் நித்திய கோதானம் பண்ணவள்னு சொன்னோம் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் போதே வெளியே வரும்போது கோதானம் பண்ணால் வருவேன்னு சொன்னவள் அப்பேற்பட்ட அக்ரூரரை அனுப்புறார் அப்போ அக்ரூரரை அனுப்புற நேரத்துல அக்ரூரருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா என்னன்னா நாமே செலவழித்து இங்கிருந்து போய் பதறி போயிட்டு வாப்பா ஸ்ரீரங்கம் போயிட்டு வான்னு சொல்லாமல் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கும் அது போல கம்சன் என்ன பண்ணாருன்னா அக்ரூரரை அபிஷியலாக அனுப்புறார் செலவும் பாத்துக்கிறார் அவரை நீ போயிட்டு வாப்பா கிருஷ்ணனை பாத்துட்டு வா இப்படி கொடுத்தாலே என்ன அக்ரூர் அப்பேற்பட்ட பக்தர் சந்தோஷமாக போனாராம் சந்தோஷமாக போகிறார் சந்தோஷமாக போய் எங்க போறாருனா நேரா அந்த கிருஷ்ணனுடைய இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகிறார் போன நேரத்தில் அக்ரூரருக்கு எப்பேற்பட்ட சந்தோஷம்னால் அந்த உள்ளே ஊருக்குள்ள நுழையும் போது கிருஷ்ணன் எங்கே இருக்கான்னு தேடினாராம் கிருஷ்ணன் எங்கே இருக்கான்னு தேனத்தில் கிருஷ்ணனுடைய பாத ஸ்பர்ஷம் பண்ண இடத்துல அடையாளங்கள் இருந்துதான் சொன்னேன் முதலே சொன்னேன் கிருஷ்ணன் அடையாளம் இல்லாமல் விட்டுருப்போம் அங்கே கருடனுக்கு கிருஷ்ணனுடைய அந்த முத்திரைகளை அங்கே அடையாளம் வச்சார் இங்கே கிருஷ்ணனுடைய பாத அடையாளம் அங்கே விழுந்தது அதை பார்த்த நேரத்தில் அக்ரூர் என்ன பண்ணார்டா கிருஷ்ணனுடைய பாத தூணின்னு சொல்லி அங்க பிரதிஷ்டம் பண்ணாராம் அந்த பாத தூணி என்னுடைய இடத்துல எங்கெல்லாம் என்னுடைய தேகம் பூரா பரட்டும்னு புரண்டு 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 தேய்ச்சிட கிடைக்குமா கிருஷ்ணனுடைய பாத தோழி அக்ரூரர் பாருங்க நவவித பக்தியில இது ஒரு பக்திங்கிறார் சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணுவோ ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் ஆத்மனி வேதனம் வந்தனம்னு ஒரு பக்தி பகவான நமஸ்காரம் பண்றது அதுல சிரேஷ்டமான ஒரு இந்த பக்தியை காமிச்சவர் அக்ரூரர்ங்கிறார் கிருஷ்ணனுடைய பாத தூடி இருந்த இடத்துல எல்லாம் புரண்டு வர அவர் அவர் நேரம் அங்க வர்றார் கிருஷ்ணனை பாக்கிறார் கிருஷ்ண பலராமரை கூப்பிடுறார் என்னால் என்னன்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா அது அக்ரூர்கிட்ட சொல்லி அமைச்சிருந்தாராம் அந்த ஒவ்வொரு அடைச்சிட்டு வா கப்பமாக தயிர் வெண்ணெய் எடுத்துட்டு வந்துடு அந்த ரெண்டு பேரும் தனுர் யஜ்யத்திற்கு இங்க வரட்டும் இங்க பெரிய மல்யுத்தம் நடக்க போகிறது அந்த மல்யுத்தத்துல போட்டி போட வர்றத
கிருஷ்ணன் போய் அழைக்கிறான் அக்ரூரரோட கிருஷ்ணர் பலராம் அவர்கள் ரதத்துல கிளம்பிட்டார் கிளம்புற நேரத்துல கோபிகாஸ்திரிகள் எல்லாம் வந்து விசாரப்பட்டாலாம் இங்க கிளம்பிட்டே கிருஷ்ணா அக்ரூர் கூப்பிடுறார் நான் மதுரா பட்டணத்துக்கு போகிறேன் கோபிகாஸ்திரிகள் எல்லாம் சொன்னாலாம் பட்டணவாசிகள் பெண்கள் எல்லாம் அப்பேற்பட்டவர் ரொம்ப சாமர்த்தியமான ஆளுக்கு கிருஷ்ணா உன்ன ஈஸியா மயக்குவா எங்களை விட்டுட்டு போறே கிருஷ்ணா இவர் பேர் யாருன்னா இவர் பேர் அக்ரூரர் தப்பா பேர் வச்சிருக்கா போல இருக்கு இவரை குரூரா பேர் வச்சிருக்கோம் எங்களை விட்டு கிருஷ்ணனை உன்னை அழைச்சிட்டு போறாரு அக்ரூரான்னு தப்பா பேர் வச்சுட்டான்னு திட்டுனாளாம் கோபி ஆஸ்திரிகள் எல்லாம் அப்ப அக்ரூரர் கிளம்புறார் கிளம்புற நேரத்துல சந்தியா காலம் வந்ததாம் யமுனா நதி தீரம் அக்ரூரர் என்ன பண்ணாருனால் அந்த நேரத்துல கிருஷ்ண பலராமரை ரதத்துல நிறுத்திட்டு சந்தியா வந்தனைக்கு போனாராம் அவங்க பாருங்க ரெண்டு நாள் சாலை கிராம பூஜை பண்ணார் சந்தியா வந்தனை மாடிறான்னு கேளுறேன் நான் எத்து பூஜை மாடுத்தானே நன்னனிவு கேளாதா சந்தியா வந்தனை அவளுக்கு ரெண்டு பூஜை பண்ணால் ஏதோ பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டால் ஏதோ பகவத் ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டால் சாத்திர பிரச்சனை விஷயங்களை ரெண்டு பகவத் விஷயத்தை பேசிட்டால் நமக்கும் மேல தபசு பண்ணவர் உண்டாரு கர்வம் வந்துடும் பகவானே பக்கத்தில் இருக்கான் விட்டுட்டு சவித்திர நாமக்க நாராயண உபாசனை பண்ண ஸ்நானம் பண்ண போறார் இப்பேற்பட்ட அவருடைய நிஷ்டை பாருங்க அக்ரூரருக்கு யமுனையில போய் முழுகி சார்மம் பண்றார் மேல பாக்குறார் ரதத்திலே பலராம கிருஷ்ணன் மூழ்கி ஸ்நானம் பண்ணால் உள்ளே அதே பலராமன் சிரேஷன் அந்த சேஷன் மேலே அனந்த சாயியாக அனந்த பத்மநாபனாக விஸ்வரூப தரிசனம் உள்ள ஆகிறது யமுனா நதியிலே என்னென்ன உள்ள யமுனா நதியில் அனந்த பத்மநாபனை பார்க்குறேனே மேலே எதிர்த்து பார்க்குறார் ரதத்தில் கிருஷ்ண பலராமன் தெரிகிறான் அக்ரூரருக்கு அப்பேற்பட்ட விஸ்வரூப தரிசனத்தை கிருஷ்ணன் பண்ணி வைத்தானா அந்த தரிசனம் ஏன் கிடைத்ததுன்னா ரெண்டு காரணங்கிறார் ரெண்டு காரணத்துக்காக கிடைத்தது ஏன்னால் ஒன்று அக்ரூரர் பண்ண அனுஷ்டானம் அவர் பண்ண சந்தியா உபாசனை அந்த நிஷ்டைக்கு பகவான் என்ன பண்ணால் அப்பேற்பட்ட தரிசனம் பண்ணி கொடுத்தார் ஒன்று இன்னொன்று அவள் தாய் காந்தினின்னு நேற்றுக்கு சொன்னோம் அந்த காந்தினி நித்தியப்படியாக பண்ண கோதானத்தினுடைய பலன் இன்னைக்கு கிருஷ்ணனுடைய விஸ்வரூப தரிசனம் கிடைத்தது பாருங்கள் கோ சம்பரட்சனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை அங்கங்கங்க சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கார் அப்போ முன்னாலே அங்கே மதுரா பட்டணத்துக்கு நுழைகிறார் மதுரா பட்டணத்துக்கு நுழைந்தால் மதுரா பட்டணத்துக்கு நுழைகிறார் நுழைந்தால் நுழைஞ்ச நேரத்தில் அந்த ஊரிலே கம்சனுக்கு நித்தியப்படியாக சலவை பண்ணி வஸ்திரங்கள் கொண்டு வரவன் அப்படி நல்ல ஒயிட்டா பண்ணி கொண்டு வருவானோ அந்த வஸ்திரத்தை கொண்டு வரவனே கூப்பிடுறான் கூப்பிட்டு அப்பா அந்த வஸ்திரங்கள் எனக்கு கொடு அந்த வஸ்திரங்கள் எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்கிறார் கேட்டா சொன்னானா காட்டுல மாடு மயிச்சுட்டு இருக்கிறவன் உங்களுக்கு என்னப்பா வஸ்திரம் இது ராஜாவினுடைய உனக்கு என்ன வஸ்திரம்னு கேட்டான் கேட்ட நேரத்தில் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணான் பட்டுன்னு ஒரு அடி அடிக்கிறார் அடித்த நேரத்தில் அவன் தண்டை தலை துண்டாய் போய் விழுந்துடான் வஸ்திரம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னவனுக்கு தலை போனது இல்லை இது என்னப்பா கிருஷ்ணன் இது என்ன வஸ்திரம் கொடுக்காது இப்பேற்பட்ட தப்பா அப்படி எடுத்துக்கக்கூடாது கிருஷ்ணன் மதுரா பட்டணத்தில் நுழைந்த போது நடந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நாம் நித்தியப்படியாக பண்ணக்கூடிய சாலை கிராம சோடசோபசார பூஜை கிருஷ்ணனுக்கு வஸ்திரம் சமர்ப்பயாமி அப்படின்னு கொடுத்தால் கொடுக்காதவனுக்கு தலை போனதுனால் இப்படி எப்படி எடுத்துக்கணும் கொடுத்தவனுக்கு தலை வரும்னு அர்த்தம் தலை வரும்னா என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் தலை கொடுறீங்க இந்து கழுத்து விஷயம் சொல்கிறோம் கொஞ்சம் காதை கொடுங்கோனே காதை பிச்சு கொடுக்கறது இல்லை காதை பக்கத்தில் கொடுங்கோனு அர்த்தம் ஞானம் வேணும் கொஞ்சம் தலை கொடுங்கோன்னா என்ன அர்த்தம் தலை எடுத்து பிச்சு கொடுக்கறது இல்லை தலையில ஏற்றிக்கோங்கன்னு அர்த்தம் பகவானுக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தால் பகவான் ஞானத்தை கொடுக்கிறான் அந்த தாத்பரியத்தை சொல்கிறார் முன்னாலே ஒருவன் மாலை தினப்படியாக கம்சனுக்கு மாலை சமர்ப்பணம் பண்ணுறவன் புஷ்ப மாலை அவன்கிட்ட வந்து கேட்டவன் சுதாமன் பேர் அவன் அவன்கிட்ட கிருஷ்ணன் வந்து கேட்கறான் அப்பா மாலை கொடுப்பான்னு கேட்டால் ராமகிருஷ்ணனை பார்க்கறா ரொம்ப கஷ்டம் பலராமகிருஷ்ணனை பார்த்த நேரத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாகிறது யாருக்கோ புஷ்பம் கொடுத்துருத்து இருக்கேன் நான் இன்னைக்கு தரேன் உங்களுக்கு புஷ்பம் சமர்ப்பையாமி பாருங்க சொடச்சு பிஜார பூஜை பகவானுக்கு புஷ்பம் சமர்ப்பணம் பண்ணால் என்ன ஆகும் நல்ல போஜனம் சாப்பிடக்கூடிய பாகியம் கிடைக்கும்ங்கிறார் ராமாயண காலத்தில் ஒருத்தனுக்கு சாபம் இருந்ததான் பண்ண ப பாவத்தினாலே வந்த சாபம் என்னன்னால் ஆகாரம் எவ்வளவு சாப்பாட்டாலும் அவனுக்கு பசி அடங்கலை பசி அடங்கலை ஆகாரம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான் திருப்தி ஏற்பட்டது என்ன ஆகும் அப்ப என்ன பண்றான் சொன்னான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஒரு தடவை வரும்போது அவனுக்கு புஷ்ப சமர்ப்பணம் பண்ணால் உனக்கு திருப்தி ஏற்படும் சாப்பிட்ட திருப்தி ஏற்படும் அப்படி நேரத்தில் ராமாயணனுக்கு புஷ்ப சமர்ப்பணம் பண்ண நேரத்தில் சாப்பிட்ட திருப்தி ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லி சடத்தை பார்க்கிறோம் பகவானுக்கு நான் மாலை சமர்ப்பணம் புஷ்பம் சமர்ப்பணம் பண்ணால் நமக்கு திருப்தமாக போஜனம் ஆகி திருப்தியாக இருப்போம் முன்னாலே பிங்களான்னு சொல்லக்கூடி
ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்த அவளுக்கு எவ்வளவு கம்சன் ராட்சசனுக்கு தினப்படியாக சந்தனம் புசின் இருக்கேன் கிருஷ்ணா உனக்கு புதுறதா ரொம்ப சந்தோஷம்னு ஆனந்தத்தனோட கிருஷ்ணனுடைய ஒரு தேகத்திலே சந்தனத்தை பூசுறாளாம் பொது நேரத்தில் சொன்னாளாம் எனக்கு கூன் கூனி கூனின்னு எல்லாம் கிண்டல் பண்றா கேலி பண்றா திரிவக்ரா மூன்று இடத்திலே கூன் இருந்ததாம் அவளுக்கு கூனி கூனின்னு எல்லாம் கிண்டல் பண்றா சுவாமி கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணான்னா அவன் கால் மேலே தன்னுடைய காலை வைத்தானாம் முதுகலை கையை வைக்கிறான் தன்னுடைய தாடையில் இப்படி கடுத்து கையை வைத்தானாம் இப்படி தூக்குறான் மூன்று பக்தரங்கள் மூன்று இடத்துல கோணை அவர் கூனியாக இருந்தார் மூன்று கூனையும் சரி பண்ணான் கிருஷ்ணன் என்ன சுவாமி அவளுக்கு அப்பேற்பட்ட பாக்யம் திருவக்தரையை இவ்வளவு சுந்தரமான ரூபமா எடுத்தான் திருவக்தரை கூப்பிட்டாலாம் எங்க ஆத்துக்கு வர்றையா முதல்ல காரியம் நடக்கட்டும் ஏனால் நானும் இப்போ காரியமாக வந்திருக்கேன் கம்சனை வதம் பண்ணணும் வரும்போது வர்றேன் அப்போ அந்த பெண்களை சொல்லக்கூடிய அப்சராஸ்திரி பகவானுடைய அங்க சங்கம் வேணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வர வாங்கிட்டு வந்தவளிங்க திரிபக்தரையாக அப்போ முன்னாலே அவருடன் பகவான் அங்க சங்கம் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி சரித்திரத்தை சொல்றார் இங்க வாதிராஜர் ஒரு தாற்பயம் சொல்றார் பகவானுக்கு கந்த சமர்ப்பணம் பண்ணால் என்ன ஆகும் சுந்தர ரூபமாகும் கந்தம் சமர்ப்பயாமி அப்போ நமக்கு வக்ரம் இல்லையே நாமதா கூன் இல்லையே நல்லா வளைஞ்சிரு அம்மா தெம்ப நிமிந்துதாக இருக்கேன் நான் ஏனப்பா வந்த கந்த சமர்ப்பணம் பண்ணணும் வாதிராஜர் சொல்றார் அவள் திரிவக்தரை அவளுக்கு மூணு கூன் தான் இருந்தது மூணு தான் வக்ரம் இருந்தது அப்பா சுவாமி நான் சர்வ பக்தராங்கிறார் எல்லா வகையிலும் பக்தனாக இருக்கேன் கூனா எல்லா வகையிலும் உடம்புல ஊனம் ஏனால் எந்த பாகத்தையும் வச்சுட்டு தேகத்துல பாகத்திலையும் வச்சுட்டு உனக்கு சேவை பண்ணல சுவாமி விஜயேந்திர சொல்றாரு கண்ணிலாலே உன்னை பார்க்கல சுவாமி வியாசராஜர் சொல்றார் கண்ணாலே பகவத் தரிசனம் இல்லை காலாலே சத்திர யாத்திரை இல்லை கையாலே பூஜை இல்லை உதரத்தினாலே பகவத் நைவேத்தியம் இல்லை ஆயினாலே பகவத் ஸ்தோத்திரம் இல்லை மூக்கினாலே பகவானுடைய நிர்மாலிய முகதரது இல்லை காதினாலே பகவத் ஸ்ரவணம் இல்லை எதுவுமே பண்ணல எல்லா வகையும் பக்தன் அப்பா நீனே ரச்சனை பண்ணணும் கந்தம் சமர்ப்பணம் பண்றேன்னு சொல்லி சமர்ப்பணம் பண்ணால் பகவான் சரி பண்றான் தோஷங்களையும் சொல்லி சொல்றான் முன்னாலே அவன் மதுராப்பட்டினத்து உள்ள ஓத்தரையா தாண்டி போயிட்டு இருக்கான் போயிட்டு இருந்த நேரத்தில் கம்சன் ஒரு பெரிய வில்ல வச்சிருந்தான் அந்த வில் எப்படி இருந்தால் சிவனிடமிருந்து வாங்கிய வில் அந்த வில்லை வச்சிருக்கான் அந்த வில்லை யார் தூக்கி உடைக்கிறாளோ அவர் ஜெயிச்ச மாறின்னு சொல்ல நேரத்தில் கிருஷ்ணன் என்ன பண்றான்னா மத யானை கரும்பு முறிக்கிற மாதிரி அந்த வில்லை முறிச்சுட்டு உள்ள போறான் உள்ளே குவலையா பீடம்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய யானை அந்த யானையை கிருஷ்ணன் அவனையும் கொல்ல போடுறான் முல்லை சானூர முஷ்டிக்கான்னு சொல்லக்கூடிய மல்லர்களுடைய யுத்தம் யுத்தம் பண்ணணும்னு சொன்ன நேரத்தில் அந்த சானூர முஷ்டிக்கான்னு சொல்லக்கூடிய மல்லர்களையும் ரெண்டு பேரும் பலராம கிருஷ்ணர்கள் அடித்து விரட்டுறார் கொண்டு கொண்டு போடுறார் பலராமன் முஷ்டிக்கனையும் பகவான் கிருஷ்ணன் சானூரையும் பதம் பண்ணுறா முன்னாலே கம்சனுடைய அரண்மனைக்கு போகிறார் அவனுடைய சிம்மாசனத்திலிருந்து அவனுடைய முடிவு பிடித்து இழுத்து அவனுடைய கூந்தலை இடது கையால் இடிக்கிறார் இடித்து கீழே போட்டு அவனுடைய ஹிரதயத்தில் எட்டி உதைத்து கம்சனை வதம் பண்ணுறார் கிருஷ்ண பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறார் பண்ண நேரத்தில் கம்சன் சத்கதிக்கு போனான்னு சொல்லி புராண கதை உண்டு கம்சன் சதி சதிக்கு போனானா இல்லைங்கிறார் நம்மளே பார்த்தோம் கம்சனுக்குள்ளே காலனேமியே கம்ச தைத்தியன் ஆனால் கம்சனுக்குள்ளே இன்னொரு சஜ்ஜீவி இருந்தால் பிருகு மகரிஷி இருந்தாராம் அந்த பிகுரு மகரிஷிக்கு சத்கதி கொடுத்தான் பகவான் காலனேமி அந்தன் தமசுக்கே போகணான் அப்படின்னு சொல்றார் முன்னால அவனுடைய எட்டு தம்பதிகள் தம்பிகள் இருந்தாராம் சுனாமன் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை எல்லாம் பலராமன் அழிக்கிறான் அழிச்சின்ற நேரத்தில் அங்கே வசுதேவ தேவதைகளை வெளியே அணைத்து பார்க்கிறார் கிருஷ்ணனை பார்த்த நேரத்தில் தேவகிக்கு அப்பேற்பட்ட சந்தோஷம் குழந்தையா இருந்தப்ப போயிட்டான் கிருஷ்ணன் இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்க்கல சோடசோபச்சார பூஜை இல்லை சுருக்கமான பூஜை பண்ணால் எப்படி இருந்தால் அவசர பூஜை நம்ம பண்ணுறமே எப்படி அதான் பண்ணுறோம் நம்ம அவசர கால பூஜை தேவைக்கு பண்ணால் அழுகிறார் என்ன பண்ணால் அவளுக்கு என்ன பூஜா பதார்த்தங்கள் இருந்ததா இல்லை தன்னுடையே வச்சுருந்தாலாம் என்ன பண்ண பூஜை பகவானுக்கு ஒரு அபிஷேகம் ஒரு நைவேத்தியம் ஒரு மங்களார்த்தி பண்ணால் என்ன பண்ணால் தேவைக்கு அபிஷேகம் கிருஷ்ணனை பார்த்த நேரத்தில் அப்பேற்பட்ட ஆனந்தத்தினுடைய ஆனந்த பாஷ்பம் கண்ணீர் வளர்ந்துதான் முகத்தில் இருந்து ஆனந்த பாஷ்பம் ஆனந்த கண்ணீர் அதிலேயே அபிஷேகம் பண்ணாலும் அது அபிஷேகம் ஆகிடுத்தான் கிருஷ்ணனை பார்த்த நேரத்தில் அத்தனை வயசாகியும் இத்தனை வருஷ காலம் வந்த கிருஷ்ணனை பார்த்த நேரத்தில் தாய் இல்லையா பாசம் வந்த நேரத்தில் அவள் தனத்திலிருந்து பால் வந்ததான் அதுவே கிருஷ்ணனுக்கு நைவேத்தியமானதுங்கிறார் அந்த நேரத்தில் குழந்தை மேலே இருந்த பாசத்தினாலேங்கிறார் அப்போ கிருஷ்ணனை எப்படி மங்களார்த்தி பண்ணாள்னால் கிருஷ்ணனை ஒரு அங்கபாகம் விடாமல் கண்ணிலேயே பார்த்து தரிசனம் பண்ணாலா அதுவே பகவானுக்கு மகா மங்களார்த்தி ஆனது தேவைக்கு கிருஷ்ணனுக்கு அப்பேற்பட்ட பூஜை பண்ணார் நம்மள
திருப்பதி சீனிவாசனை ஆறு மணி நேரம் கியூட நின்று எல்லாம் பண்ணி இங்கே கருட சன்னிதானத்தில் திருப்பி விடுவா யூ டேன் பண்ணி திருப்பி விட்டு பக்கத்தில் போகுது சீனிவாசா வெளியே வந்தா சீனிவாசன் எங்கே பாண்டா அங்கே வெளியே தள்ளியிருப்பா உண்டியூர் பக்கத்தில் நம்மளை பகவானை எப்படி பார்க்கணும்னா ஒவ்வொரு அங்கம் அங்கமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கணமும் பார்த்து வர்ணனை பண்ணணும் நம்ம அனந்த தீர்த்த பகவத் பாதாச்சாரியார் துவாதசோத்திரம் முதல் அத்தியாயமே கிருஷ்ணனுடைய ஒவ்வொரு அங்கம் அங்கமாக வர்ணனை பண்ணுறார் கிருஷ்ணனை அப்படி பார்த்து ரசிக்கணும் அதனால கிருஷ்ணனுடைய தரிசனத்துக்கு போய் கண்ணம் போடுறது இல்லை அது யாருக்குன்னு அப்ரோச்சிங் ஆனை கிடைக்கும் விஜயதாசர் திருப்பதி சேத்தில் கண்ணமுடி இருந்தால் உள்ள பிம்பரூபித பகவானை தரிசனம் பண்ணால் ரத்தம் நின்றுதுன்னு கேட்கணும் நம்மளுக்கு அவர்கள் பட்ட அப்பேற்பட்ட ஞானிகளுக்கு அப்படி நாம் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ கம்சனுடைய வதம் ஆகிறது அப்போ முன்னாலே கம்ஸ் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணான்னால் குருகுலவாசம் பண்ணா குருகுலவாசம் பண்ணணுங்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் உபநயனம் பண்ணணும் கிருஷ்ணனுக்கு உபநயனம் பண்ணி வைக்கிறார் உபநயனம் ஆனப்படும் சந்தீபினி ஆச்சாரியார் இடத்துல குருகுலவாசம் அனுப்புறார் அனுப்பின நேரத்தில் கிருஷ்ணன் எத்தனை நாட்கள் படித்தால் பனிரெண்டு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் இதெல்லாம் கிரமம் கிருஷ்ணன் எத்தனை நாட்கள் எத்தனை வருஷங்கள் எத்தனை மாதங்கள் கிருஷ்ணன் அறுபத்தி நாலு நாட்கள் படித்தானா சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேஸில் அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் அறுபத்தி நான்கு கலைகளும் படித்தானா கிருஷ்ணனுக்கு குரு இல்லை அவன் லோக குரு அவர் இன்றைக்கும் லோக குரு வேதவியாசர்கிட்ட திரைலோக ஆச்சாரிய பாதர் ஆனந்த தீர்த்தம் படிச்சுட்டு இருக்கார் அவரே குரு இவரே சிஷ்யர் அவர் மாதிரி ஒரு சிஷ்யர் குரு இருக்க முடியாது அப்போ சாட்சாத் வேதவியாசரே கிருஷ்ணர் இங்கே நிமித்தம் என்னென்னால் பகவான் சொல்றான் கிருஷ்ணனே குருகுலம் போகல நான் ஏன் போகணும் ஆச்சாரதி ஸ்ரேஷ்டகா தத்த தேவ இதரோ ஜனகா பகவான் சொல்றான் அர்ஜுனா நான் கர்மம் பண்ணணுங்கிறது இல்லை அர்ஜுனா நான் ஏன் பித்திரகாரியம் பண்றேன் நான் ஏன் சந்தியா வந்தனை பண்ணேன் நான் ஏன் தீர்த்த யாத்திரை பண்ணேன் என்னால் கிருஷ்ணனே பண்ணலையே நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பெரிய வாழ் என்ன பண்றாளோ அதையே சின்ன வாழ் பண்ணுவாங்க பாருங்க அப்பாவே சந்தியா வந்தனை பண்ணி பலனா எடுத்து சந்தியா வந்த அப்பா நீ பண்ணையாங்க முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு த பேரண்ட்ஸ் அப்பா நீ பண்ணையா பண்ண தெரியல பரவாயில்ல நடிக்கவா செய்யணும் கன்னியாவதம் தெரியும் அப்பா எங்கள் அப்பா அம்மா பஞ்ச பாத்திரம் வச்சு உட்காந்துருப்பா நானும் பார்த்துருக்கேன் நானும் பண்ணுறேன் நடித்தா கூட பரவாயில்ல ஏன்னால் பகவான் சொல்கிறான் பெரியவர்கள் பண்ணால் அதை பார்த்து பெரியவர் பண்ணுவா அதனாலே அர்ஜுனா நான் பண்ணுறேன் குருகுல வாசத்தில் அறுபத்தி நான்கு நாட்கள்ல அறுபத்தி நான்கு கலைகளும் தெரிஞ்சுக்கிறான் கிருஷ்ணன் தெரிஞ்ச நேரத்தில் குரு தக்ஷனை கொடுக்கணும் கிருஷ்ணன் என்ன கொடுத்தான் ச அந்த சாந்திமணி ஆச்சாரியா சொன்னாராம் அப்பா எனக்கு சின்ன வயசுல என்னுடைய பையன் பெரிய கடல் அலையில அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அலையில அழைச்சிட்டு போயிட்டான் அந்த குழந்தையை திருப்பி தர முடியுமா கிருஷ்ணன் பகவான் தெரிஞ்சு பிடிச்சு வேற யார்கிட்ட போய் கேட்டா கிடைக்குமா தொலைஞ்சு போன சாமான் கூட கிடைக்காது போன வாரம் செல்போன் தொலைச்சு கொடுத்தேன் எடுத்து கொடுப்பேன் கேட்டா கூட எடுத்து கொடுக்க முடியாது இந்த காலத்துல தொலைஞ்ச குழந்தை இல்லை காணாமல் மரணமாய் போன குழந்தையை எடுத்துன்னு வர முடியுமா கிருஷ்ணன் என்ன பண்றான் நேர சமுதிரிட்டு போறான் சமுத்திர ராஜா வருணனுக்கு அதிகாரம் பண்றான் ஆணைக்கு பண்றான் எங்கப்பா அந்த குழந்தை அப்படின்னு கேட்டால் சமுத்திரராஜன் பயந்துட்டு வந்தானா சமுத்திர நடிகையிலே போய் பார்க்கறான் அங்கே பஞ்சஜானான்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய ராட்சசன் அவன் அசுரன் மிருக ரூபத்தில இருந்து எல்லாரையும் சாப்பிட்டு இருந்தானாம் அந்த சாப்பிட்டு நேரத்தில் அந்த அந்த நேரத்தில் அவன் சங்கு ரூபத்தில் இருந்தவன் மிருகம் அவன் சாப்பிட்ட நேரத்தில் அவன் தான் சாப்பிட்டுட்டான்னு நினைச்சு அவனை அவனை எடுத்து அவனை வதம் பண்ணி அவன் தான் அந்த மிருகத்தை சாப்பிட்டுக்கணும் அப்படின்னு நினைத்தில அந்த அந்த சங்கை எடுத்து கிருஷ்ணன் ஊன்றான் அதுவே பாஞ்சஜன்யம்னு சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணனுடைய சங்காக ஆகிறது அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ அந்த அவனுடைய உடம்புல அவன் சாப்பிட்டதுனால எங்க இருக்கான்னு பார்த்தால் அந்த குழந்தை அங்கும் இல்லை யமப்பட்டினத்துக்கு போயிடுது நேர யமலோகத்துக்கே போகிறான் யமதர்பராஜனுக்கு அங்கே ஆகிய பண்றான் எங்கே அந்த குழந்தை அப்படின்னு நேரத்துல குருபுத்திரனை திருப்பி கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்டால் அது பிரேத உடலாக இருக்கே கிருஷ்ணான் பிரேத உடலாக இருக்கு அதே கொடுக்கட்டுமா பரவாயில்ல கொடுன்னு அந்த பிரேத உடலுக்கு மீண்டும் ஜீவன ஜீவனை ஊட்டி கிருஷ்ண பரமாத்மா தன்னுடைய குருவான சாந்திபணி ஆச்சாரியருக்கு குரு தன்னுடைய குழந்தையை மீண்டும் உயிரோட கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றார் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஏதோ ஒன்னும் சொல்லிடலாம் உன்னாலே விப்ரச்சித்தின்னு சொல்லக்கூடிய விப்ரச்சித்தின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அசுரனே ஜராசந்தனாக வர்றான் அந்த ஜராசந்தன் யாருன்னால் கம்சனுக்கு ரெண்டு பத்னிகள் அந்த ரெண்டு பத்னிகள் யாருன்னால் இந்த ஜராசந்தனுடைய ரெண்டு குமாரத்திகள் தான் கம்சன் என்ன பண்றான்னால் போய் கடத்திண்டு வந்து விவாகம் அடிக்கிறான்
அந்த பத்திரிகை ரெண்டு பேரும் மீண்டும் ஜராசந்தனை வந்தா கிருஷ்ணனுடைய பத்திரிகையை கொண்டு போட்டுட்டார் அப்படின்னு சொன்ன நேரத்தில் ஜராசந்தன் கிருஷ்ணனை எப்படி அழிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு வரான் வந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணனை அடிக்கிறது எப்படி அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன நேரத்தில் கிருஷ்ணனை அடிக்கிறதுக்கான ஒவ்வொரு உபாயங்களையா பார்த்துட்டு இருக்கார் உபாயம் பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணன் ஜராசந்தன் கிருஷ்ணன் மேலே போர் தொடர்த்து ஒவ்வொரு தடவையும் வர்றானாம் எத்தனை தடவை வந்தான் அப்படின்னா எட்டு முறை யுத்தம் எடுக்க வரான் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து எத்தனையோ அச்சோகனி சவிஞர்களோட வர்றான் கிருஷ்ணன் வந்து அடிபடுறான் கிருஷ்ணன் அடிபட்டு திரும்ப போகிறான் ஆனால் கிருஷ்ணன் ஒரு தடவை கூட ஜராசந்தனை கொள்ளவே இல்லை ஏன் கொள்ளலை கிருஷ்ணன் அப்படின்னு பார்த்தால் அது என்னுடைய பிரியமான பக்தன் வாயு பகவான் கொள்றதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கேன் நேமித்து வச்சிருக்கேன் நேமிசை இப்படித்தானே என்றால் ஏன்னால் கிருஷ்ணன் சொல்றான் நான் ராமாவதாரத்தில் ராவணனை நான் கொல்லணுங்கிறது என்னுடைய சங்கல்பம் அப்படின்னு சங்கல்பம் வச்சிருந்ததுனால ஹனுமந்தன் என்ன பண்ணான் லங்கா பண்டத்துக்கு போகிறான் ராவணனை கொல்லக்கூடிய சக்தி யுத்த காலத்தில் இருக்கு ஏனாஜோ ராவணாரி பிரிய நடன படுற முஷ்டிரிஷ்டம் பிரதேஷ்டம் ஒவ்வொரு ரத்தம் பெச்சு வந்ததாம் ராவணனுக்கு உயிர் போக கூடாதே நடிச்சாராம் ஏன்னா உயிரை விட்டுதான் இருக்கு ஜீவன் வாயு பகவான் இவர் சோதம் பண்ணாலே உயிர் இருக்க போகிறது உயிர் விட்டு விட்டார் ஏன் விட்டு வச்சாருனார் இவன் ராமனுடைய நைவேத்தியம் விட்டு வச்சாராம் அப்போ இங்க கிருஷ்ணன் சொல்றான் அடுத்து கொள்ளக்கூடிய யோகியதை இருந்தாலும் எனக்காக வாயு பகவான் என்ன பண்ணார் ஹனுமந்த் அவதாரத்துல ராவணனை கொல்லல ஜராசந்தனை கொல்லக்கூடிய யோகியதை எனக்கு இருந்தாலும் பீமன் கொல்றதுக்காக விட்டு வச்சிருக்கேன் அதனால ஜராசந்தனை நான் கொல்லல அப்படின்னு சொல்றார் அந்த தாத்பரியத்தை முன்னாலே கிருஷ்ணன் என்ன பண்றான்னா தன்னுடைய மனசுல இருந்தே பிரத்யுமனையை சிருஷ்டி பண்றான்னு சொல்லி சொல்றார் அந்த பிரத்யுமனன் காமனுடைய அவதாரம் பின்னாலே ருக்மணியின் மூலமாகவும் அந்த பிரத்யுமன் பிறக்கிறான் அந்த கதை பின்னாடி சொல்றார் அப்போ முன்னாலே கிருஷ்ணன் பலராமன்கள்லாம் ஒரு தடவை என்ன ஆகிறதுனால் பலி சக்கரவர்த்தி பலி சக்கரவர்த்தி என்ன பண்றான் இங்கே கிருஷ்ண பலராமன்கள் தென்திசையை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணிட்டு வர்றார் தட்சிண யாத்திரையில் வரும்போது அவர்கள் கோமந்த பர்வதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பர்வதத்துக்கு வர்றார் அந்த பர்வதத்தில் பலராமனோட இருக்கும்போது ஆகாஷத்தில் நவரத்ன வைடூரியங்கள் இருக்கக்கூடிய ஜொலிக்கக்கூடிய ஒரு கிரீட்டத்தை கருடன் எடுத்துட்டு பறந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த கருடனை பார்த்த நேரத்தில் நேராக என்ன பண்ணால் இப்பேற்பட்ட சுந்தரமான ஜொலிக்கக்கூடிய கிரீட்டம் பகவானுடைய கிரீட்டம் மாதிரி தெரிகிறதுன்னு கருடன் மேலே போயின்னு இருந்த அந்த கிரீட்டத்தை பார்த்து பார்க்குறாள் கிருஷ்ண பலராமன்கள் அப்போ கருடன் நேராக பறந்து கிருஷ்ணன் முன்னாலேயே வர்றாங்க கிருஷ்ணன் முன்னாலேயே வந்து என்ன பண்ணுறான்னால் பக்ஷிராஜனான கருடன் சொல்கிறான் அப்பா கிருஷ்ணா இந்த ஸ்வேத தீப்பலை பகவான் வழிகொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் அந்த பகவா தரிசனத்திற்காக பலி சக்கரவர்த்தி வந்தான் அந்த பலி சக்கரவர்த்தி அவனுக்கு ஏதோ ஒரு ஆசை என்ன பண்ணாண்டார் பகவானுடைய கிரீடத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் பகவானுடைய கிரீடத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அந்த கிரீடத்தை எடுத்துகிட்டு ஓட்டம் பிடித்தான் அப்போ என்ன பகவான் எனக்கு ஆகிய பண்ணார் ஆகிய பண்ண நேரத்தில் பிராரப்தவசாத் அக்யானத்தில் பலி பண்ண காரியத்துக்கு சிக்ஷை கொடுக்கணும்னு சொல்லி பலிக்கு சிக்ஷையை கொடுத்து அந்த கிரீடத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் எடுத்துகிட்டு வந்த நேரத்தில் இங்கே உன்னுடைய தரிசனமானது இந்த கிரீடம் அந்த நாராயணன் வேற இல்லை டிகுண்டத்துக்கு போய் கொடுக்கணும்னு நினைத்தேன் அந்த நாராயணன் வேற இல்லை நீ வேற இல்லையப்பா இங்கேயே கொடுக்குறேன் ஸ்வேத தீபத்தில் இருக்கிற நாராயணம் ஸ்ரீகரியும் நீயேன்னு சொல்லி பாருங்க அந்த கிரீடத்தை கிருஷ்ணனுக்கு வைத்தால் சரியாக பொருந்தியது அவன் இடத்துல கிருஷ்ணன் சொல்கிறான் அந்த ஸ்வேத தீப நாராயணம் தானே இப்போ ஸ்வேத தீபத்தில் இன்னொரு ரூபத்தில் அந்த கிரீடம் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் முன்னாலே சிற்கால வாசுதேவா அனுத்தன் அந்த சிற்கால வாசுதேவன் அப்படிங்கிறவ யாருன்னால் அவன் சூரியனுடைய வரம் பெற்றிருந்தான் சூரியனுடைய வரம் வச்சுட்டு இருந்த அவன் என்ன பண்றான்னால் கிருஷ்ணனுடைய யுத்தத்துக்கு வர்றான் யுத்தத்தினுடைய வரம் வந்த நேரத்தில் ஜராசந்தனுடைய சப்போர்ட் அவனுக்கு இருந்தது அப்போ கிருஷ்ணன் என்ன பண்றான்னா தன்னுடைய சக்கராயுத ஆயுதத்தை வச்சு கண்டு அந்த கிருஷ்கால வாசுதேவனுக்கு அவனை வதம் பண்ணி அந்த கிருஷ்கால வாசுதேவனுடைய மகனுக்கே பட்டாபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறான் பார்க்கணும் ஒன்று பகவான் கம்சன வதம் பண்ணால் அங்கே உக்ரசேனனுக்கு பட்டாபிஷேகம் சிற்கால வாசுதேவனை வதம் பண்ணார் சிற்கால வாசுதேவன் மகன் சக்கரதேவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் முன்னாலே நரகாசனை வதம் பண்ணுறான் நகார நரகாசனை மகனுக்கு பட்டாபிஷேகம் கிருஷ்ணன் எங்கேயுமே ராஜ்யத்திற்கு ஆசைப்பட்டவனே கிடையாது ராஜ்யத்துக்கு ஆட்ட ஆசைப்பட்டவதே கிடையாது ஒரு 
ஒரு கதை சொல்றது உண்டு ராகவேந்திரர் சன்னியாச ஆசிரமம் ஏத்துக்க முன்னாலே பட்டம் ஏத்து சன்னியாச ஆசிரமம் ஏத்துண்ட யாதவேந்திரர் வர்றார் ரெண்டு பேரும் வந்த நேரத்தில் இந்த பட்டம் யாருக்கு யாதவ ராகவேந்திரர் சொன்னாலும் எனக்கு முன்னாலே சுதீரங்களுக்கு சன்னியாச ஆசிரமம் கொடுத்துருக்கார் நீங்களே பீட்டாதீஷர் ஆகணும் இந்த பட்டத்தை ஏற்றுக்கும் அப்படின்னு சொன்ன இடத்துல யாதவேந்திரர் சொன்னாராம் இல்லை முன்னாலே கொடுத்துருந்தாலும் உங்களே சுதீந்திரர் நீங்கள் தான் வரணும்னு சங்கல்பம் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கா நீங்கள் அடம் பிடித்தாலும் உங்களை விடாமல் பண்ணி கொடுத்துருக்கா ஏன் சரஸ்வதியே வாயு பகவானே நாராயணன் ராமனே உங்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்து சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் தான் அப்போ அங்கே ஆடு மேய்ச்சிருந்தது ஒரு மாடு மேய்ச்சிருந்தது கோபாலகனை அழைச்சி கேட்டாலாம் யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்ட இடத்துல உங்கள் பேர் என்னென்ன ராகவேந்திரர் எங்கள் பேர் என்னென்ன யாதவேந்திரர் அந்த கோபாலன் சொன்னாலாம் ராகவேந்திரருக்கு தான் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அவன் சொன்னானாம் ராகவேந்திரர் ராகவான்னா ராமர் யாதவேந்திரர் யாதவான்னா கிருஷ்ணர் யாதவன் கிங் மேக்கர் ஆனானே தவிர கிங் ஆகலவர் எல்லாரையும் கிங் மேக்கர் ஆக்கிட்டான் அங்கே யுதிஷ்டரே கிங்காக ஆக்கினான் அங்கே உக்கரசேனரே கிங்காக ஆக்கினான் இங்கே பார்த்தால் திருக்கால மகனை கிங்கா ராஜாவா ஆக்கினான் தான் ராஜாவா உட்காரல ராமராஜ்யம்னு பிரசித்தி ராமன் எப்போவுமே ராஜா அதனால சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் ராகவேந்திரருக்குன்னு சொல்லி சொன்னதாக ஒரு கந்த பரம்பரை கதை உண்டு அவரால் சொன்னேன் எது குளத்திலே பரம்பரையில கிருஷ்ணன் ராஜாவா ஆகல பல பேரை ராஜாவா ஆக்கியவன்கிறார் பல பேரை ராஜாவாக ஆக்கியவன் சொல்லி அந்த சரித்திரத்தை பார்க்கணும் இருக்கணும் முன்னாலே ருக்மணி விவாகம் பின்னாலே வரக்கூடிய ஒருவன் ஒரு முக்கா மணி நேர கதை ஒரு பதினாறாயிரத்தி நூற்றி எட்டு பேரை விவாகம் பண்ணிக்கிறான் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணனுடைய விவாகம் பார்த்தீங்கன்னாலே அதுவே ஸ்வீட் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்க போகிறது ஒரு மணி நேரம் ஒரே விவாக கோலாகலமாக இருக்க போகிறது கதை அதுக்கப்புறமாக கிருஷ்ணனுடைய சில லீலைகளை முடித்து பின்னாலே கலிகால வர்ணனை நரசிம்ம அவதாரம் பாமன அவதாரம் இன்னும் சில விஷயங்கள் கிருஷ்ணனுடைய மகனுடைய விவாகம் பேரனுடைய விவாகம் எல்லாம் வரப்போகிறது பிரத்யும்னா அனிருத்தா ஃபுல்லாக விவாக சரித்திரம் தான் நல்லா ஜாலியாக இருக்க போகுது அடுத்த கட்டம் அதனால் இப்போவுமே ஜான் மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்வீட் கொடுத்துருவா பலகாரம் அதனால் மாமி என்னங்கிறாருனால் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பலகாரம் கொடுத்துட்றேங்கிறார் அதனால் விவாகத்தை சாப்பிட்ட பிறம் ஆரம்பிப்போம் சொல்லி இந்த கட்டத்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா குணமஸ்தன் சொல்லி முடிக்கிறோம் முன்னாலே ஒரு சின்ன பிரேக் ஹாஃப் அன் அவர் பிரேக்கில் முடிச்சுக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும்